أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنا لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب الله تعالى شاد كوشن سورة آل عمرانير جو تيرش نمبر تيكي شاي تيرش نمبر آيت پر جنتو دي جاكون عمرانير استري بول لين هي رب آمي مانوت كورچي نظر كورچي آمار پاتي جا شانتان آچه آپنی دلے مخرران تاكي آمي شادين كوري دي بو مكتو كوري دي بو فتقبل مني इन्ना कांता समीराली आपने को बोल करें ना मैं पक्कोते के आपने सब सुने एवं सब जाने इमरान तो इमरान इमरान की स्त्री इमरान के आर्तार स्त्री के तार पूरी चौय इब्न कचीर अहमदुल्लाह जी वे प्रेजेंट करें चन इमरान हो चन मरीय माले सलाम मेरे पिता और ये इमरान की स्त्री हो चन मरीय माला सलाम मेरे माँ Imran is the name of the name of Imran ibn Bashim, ibn Amun, ibn Misha, ibn Hathqiyah, ibn Ihriq, ibn Mawthim, ibn Azaziyah, ibn Ansiyah, ibn Yawish, ibn Ahrihu, ibn Yazim, ibn Yahfashad, ibn Isha, ibn Aban, ibn Rahbaan, ibn Dawud. Dawud is the name of 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 the name. इमरान रिस्तीरी होच्छन उनका नाम हुलो हन्ना बिंत फाकुद हन्ना बिंत फाकुद तिनी इमरान रिस्ती और इमरान जिनी मरियम वाला समर पिता तुनी चलन साहिबु सलाते बनी इस्राएल फी ज़माने ही बनी इस्राएल के मध्य उइशों में तिनी सिरें एक दिन बड़ो इमाम मस्जिद अक्सर तिनी बड़ो हेड इमाम चलें आ तान स्त्री हन्ना बिंते फाकुद मिन कुबाइल मिन अल आबिदा तिनी वो अत्तम तो नेकार आबिदा महिला चलें आर उन दशम के शंपर को हलो जाकरिया अली हिसलातु अस्सलामे जाकरिया अली सलाम होच्छें कोनो कोनो रवायते मरियम अलैहि सलामे खालु और कोनो कोनो रवायते मरियम अलैहि सलामे भोगनी पोती ताकतीयता संपर्क आचे आ जो दियो जाकरी अलैहि सलाम नबी किंतु इमरान तिनी बॉयस होना थे के मुरब्बी सीनियर कारणे आगे थे के तिनी इमामती दायित्व आचे अखन मरी माले सलामिर माँ गर्भ हो और आगे कोनो कोने रवायते कोनो कोने रवायते गर्भ पा गर्भ हो और पौरी तीनी अल्लाह ताला कसे मानत करें जा अल्लाह जो दे आपने एक शुष्कन तन दान करें ताहले आमी एक शंतन के बाईतल मक्ता से खेदमते वक्फ करें देवो तो खन नियम चिलो केव केव तादेर छेले में के छेले दर के में बाइतल मार्कता से ऐसे काम करा, खेद मत करा, लक्षण बेखन करा, लुक आफ्टर करा, क्या तेरे का रिश्वत दायित्व पालन करा, एक रात जुन्नो कुर्बान कर दी थे। 
এটা একটা বড় মর্যাদার কাজ ছিল বাসা আসা দাওয়া করত কিন্তু মেইনলি ছিল তারা এই কাজে আল্লাহর ঘরের তত্ত্বাবধানের এত সম্মান তারা রক্ষা করতেন তো তিনিও চিন্তা করলেন যে তার স্বামী মসজিদের ইমাম তিনি যদি তার সন্তানকে এই এই মসজিদের আকসার পবিত্র ঘরের খেদমত দিতে পারতেন তিনি এই দোয়া করে বসলেন আর বলেন যে আল্লাহ আমি যে কি এখলাসের সাথে নিয়োগ করছি আপনি তো জানেন আপনি সব শুনেন আর আপনি সব জানেন আপনি আমাদের কাছ থেকে কবুল করেন তারপরে তিনি কবুল করে রেখে দিলেন এরপরে সময় মতো বাচ্চা প্রসব করে দিলেন এবং তিনি খেয়াল করেছিলেন বাইতুল মাক্তাসের খেদমতের জন্য আল্লাহ কাছে নিয়োগ করেছি নিশ্চয়ই একটা ভালো ছেলে দেবেন আল্লাহ তালা কিন্তু জন্ম হয়ে গেল মেয়ের এখন তিনি বলেন যে আল্লাহ আমি কি করি এখন নিয়ত করলাম আর এই সন্তানকে আপনার ঘরে খেদমতে লাগাবো এখন তো দেখি মেয়ে প্রসব করেছি মেয়ে মানুষকে ওখানে কেমনে দেবো আমি তা আল্লাহর পক্ষ থেকে ওনার কাছে জবাব আসলো আল্লাহ ভালো করেই জানেন তিনি কি সন্তান প্রসব করলেন আর কোন পুরুষ তো এই মহিলার সমান কোনো দিন হবে না মানে ওই জমানার কথা আর কি তার সমকক্ষ এই সময় আর কোনো বাচ্চা নাই এত একটা নেক বাচ্চা তাকে দান করেছেন আল্লাহ তালা আল্লাহ ভালো করেই জানেন তিনি তিনি কি নিয়োগ করেছেন তিনি কি দিয়েছেন তখন তিনি বুঝতে পারলেন যে এই এই সন্তানকে আল্লাহ রাস্তায় দিতেই হবে যেহেতু আল্লাহ তালা জেনে শুনে আল্লাহ জানেন অবশ্যই সেই জন্য আল্লাহ তালা এই সন্তান দিয়েছেন তারপরে তিনি সেদন তাই ঠিক রাখলেন আর বললেন ওয়া ইন্নি সাম্মাই তুহা মারিয়াম আল্লাহ আমি তার নাম রাখলাম মারিয়াম আমাকে এক ভাই জিজ্ঞেস করলেন মারিয়াম শব্দের অর্থ কি অনেকগুলো নাম আছে যে এগুলোর কিন্তু আপনি আরবি খুঁজলে সহজে পাবেন না অনেকগুলো শব্দ কোরআন শরীফে এসেছে যেগুলো আরবি শব্দ না আরবি হলে মোটামুটি আমরা চট করে বুঝে ফেলি আরবি একটা গ্রামার আছে রুট আছে আমরা দের করে ফেলতে পারি মোটামুটি যারা একটু আরবি লেখাপড়া করেছেন বুঝেন কিন্তু যখন অনারবি শব্দ হয় হিব্রু ভাষা থেকে আসা বা কোনো কোনো সময় অন্য ভাষা থেকে ঢুকে যায় আরবিতে এরকম সব ভাষায় কিন্তু অন্য ভাষার কথা ঢুকে যায় ঢুকে না ঢুকে কলম কোন দেশি ভাষা আরবি ভাষা বাংলা ঢুকে গেছে আমরা বুঝতে পেরেছি অরিজিনালি বাংলা না এরকম অনেক ল্যাঙ্গুয়েজ আপনি পাবেন তো এটা পরে আমি রিসার্চ করে দেখলাম যে এটা হিব্রু ভাষায় মারিয়াম শব্দের হতে হলো আবেদাহ যে আল্লাহর ইবাদত আল্লাহর ইবাদতে মজগুল থাকে হিব্রু ভাষায় মারিয়াম অর্থ হলো আবেদাহ তিনি যেরকম নিয়ত করেছেন নামটাও সেরকম রেখে দিয়েছেন ইসরাইল একটা শব্দ এটা হিব্রু শব্দ একজন নবীর নাম তিনি হচ্ছেন কে ইয়াকুব আলাহ সাল্লামের দুই নাম একা ইয়াকুব আর একটা ইসরাইল ইসরাইল শব্দের অর্থ কি আবদুল্লাহ আল্লাহর বান্দা ইসরা মানি আবদ ইল মানি আল্লাহ ইলাহ হিব্রু আর আরবি কাছাকাছি তো এইরকম আপনারা মাঝে মাঝে হঠাৎ করে জিজ্ঞাসা করলে রাস্তাঘাটে আমরা বলতে পারি না কোনো কোনো নামের শব্দের কারণ এগুলো অরিজিনালি আরবি না যাই হোক তিনি বলেন আমি নাম রাখলাম মারিয়াম কি সুন্দর নাম তার অর্থ আবেদাহ আল্লাহর বাদত কারেনি আমি এই আমার সন্তানকে আ তার যদি আল্লাহ আপনি কোনো দিন সন্তান দেন তার পেট থেকে কিছু আসে এগুলোকে আমি আপনার কাছ থেকে প্রোটেকশন চাইলাম শয়তান যেন এগুলোকে টাচ না করতে পারে স্পর্শ না করতে পারে দোয়াটা পেটে থাকা অবস্থায় করেছেন কথার মধ্যে একটু আগ পিস আছে এখানে তো যে তিনি প্রোটেকশন চেয়েছেন তার পেটে যে সন্তান আছে তাকেও যেন শয়তান স্পর্শ না করে আর ওই তার থেকে যদি কোনো দিন সন্তান আসে তাদেরকেও যেন সন্তান শয়তান স্পর্শ না করে তো এখানে হলো যে যখনই কোনো সন্তান দুনিয়াতে আসে মানব সন্তান দুনিয়াতে আসলেই ইবলিস শয়তান শয়তানের যে সর্দার আছে সে প্রত্যেকটি মানুষ মানব শিশুর পেছনে একজন করে শয়তানকে লাগিয়ে দেয় নিয়োগ দান করে এই শয়তানটাকে বলা হয় কারিন সুরা কাফে তার কথা এসেছে এই শয়তান কখন থেকে এর পিছনে লাগে যখনই তার জন্ম হয় এই ব্যাপারে নবী করিম সাল্লাহ হাদিসে বলেছেন 
মা মিন মৌলুদিন ইল্লা অশাইতন হিন ইউলাদ কোন মানব সন্তান জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই মায়ের পার থেকে বাইরে সাথে সাথে শয়তান তাকে হাত দিয়ে টাচ করে ফেলে এরকম করে টাচ করে মায়ের কারণে আল্লাহ তালা প্রোটেকশন দিয়েছেন শয়তান তাদেরকে টাচ করতে পারেনি এরপরে মারিম আলাই সালামের এই সন্তান এসে গেল দুনিয়াতে জন্মগ্রহণ করলেন সন্তানকে তিনি সময় মতো পৌঁছে দিলেন আল্লাহর ঘরের খেদমতের জন্য হয়তো দুধ খাওয়া পর্যন্ত রেখেছেন কোন কোন রেওয়াতে আসে যে জন্মের পরে একটু পরেই আবার কোন কোন রেওয়াতে আসে না সে মায়ের দুধ খাওয়ার যে হক আছে এটা পালন করার পরে এরপরে একটু বড় হওয়ার পরে দিয়েছেন সেখানে আরও কিছু এতে কাফকারিগণ থাকতেন সেখানে অন্যদের থাকার ব্যবস্থা করা হলো এবং আল্লাহ তালা এই মারিয়ামকে কবুল করে ফেললেন অত্যন্ত উত্তম তরিকায় কবুল করলেন ও আম্বা তাহা নাবা তাহা হাসানা আল্লাহ তালা তাকে সুন্দর করে বড় করলেন তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য মাধুর্য দিনদারি তাকোয়া পরহেজগারি এবং শারীরিক সব দিক থেকে তিনি সুন্দর করে বেড়ে উঠলেন এখন তো একজন লুকাপড়া করা লাগবে মেয়ে মানুষ তার কেয়ারটেকার কে হবেন তার তত্ত্বাবধায়ক কে হবেন কে তাকে লুকাপড়া করবেন সে ব্যাপারে করান সেবে অনেক লম্বা কথা এসেছে এখন এই আল্লাহর ঘরের খাদেমা তাদের ইমামের মেয়ে তাকে লুকাপড়া করার জন্য অনেকে দায়িত্ব নিতে অস্থির হয়ে গেলেন এই সৌভাগ্য সবাই চান জাকারিয়া আল্লাহ সাল্লাম তার খালু কোনো কোনো রেয়াতে তার ভগ্নিপতি আর অন্যরাও চাইলেন কিন্তু এখন সবাই একসঙ্গে কম্পিটিশন কেউ সার দেবে না কি করা যায় এই ফজিলত কেউ সারতে রাজি না তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে এ আসলো যে এখন লটারি করতে হবে ড্র করতে হবে সবার কলম একটা কলম নিজেদের কলমকে পানিতে নদীর পানিতে ছেড়ে দাও যে কলমটা স্রোতের সঙ্গে যেগুলো চলে যাবে সেগুলো বোঝা গেল যে তাদের কবুল হয়নি যে কলমটা দাঁড়িয়ে থাকবে স্রোতের মোকাবেলা যাবে না এমনি করে দাঁড়িয়ে আছে যার কলম ওই কলম বলা তার দায়িত্ব পাবে না তিন তিনবার লটারি হলো তিনও বার জাকারিয়ার কলম আটকে আছে তা আল্লাহ তালা বলছেন জাকারিয়া তার দায়িত্ব নিলেন লুকআপটা করা তার পিতা কই তার পিতার কিন্তু ইন্তেকাল হয়ে গেছে তিনি জন্মে প্যাটে থাকা অবশ্যই পিতার ইন্তেকাল হয়ে গেছে জাকারি আল্লাহ সাল্লাম ওনাকে দেখতে যান খোঁজ খবর নেন নিয়মিত আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে অনেক আবাদতে ব্যস্ত আছে কুল্লামা দেখাল আলহা জাকারিয়াল মেহরাব দাহার যখনই জাকারি আল্লাহ সাল্লাম তার দেখতে যান মেহরাব বা একটা কড়ার এক সারে সাইডে তার জন্য একটা কোঠা বানিয়ে দেওয়া হয়েছে একটা কক্ষ বানিয়ে দেওয়া হয়েছে তিনি সেখানে থাকেন যখনই তিনি সেখানে যান দেখেন যে ফল ফ্রুট রকমারি ফ্রুট তাজা সামারের টাইমে উইন্টারের ফ্রুট পাওয়া যায় উইন্টারের টাইমে সামারের ফ্রুট পাওয়া যায় যেগুলো ওই এলাকাতেই নাই এগুলো কোথেকে আসে জাকারিয়া আসলাম এগুলো দেখে বলেছে মরিয়ম এগুলো তোমার কাছে কার থেকে আসলো এত সুন্দর সুন্দর ফল আমাদের সিজনাতে এগুলো এখন নাই তিনি বলেন আমার আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে জান্নার থেকে খাবার চলে এসছে আল্লাহ তালা যাকে চান এরিজেক দান করেন বিনা হিসাবে এইভাবে সুরা আলী ইমরানের চৌত্রিশ থেকে সাঁত্রিশ নম্বর আয়তে আমরা শুনলাম এরপরে সিরিয়ালে আমরা চলে যাব এখন আলী ইমরানের বিয়াল্লিশ থেকে এগারো নম্বর আয়তে এই কাহিনীটি এক এক জায়গায় এক এক ভাবে কোন জায়গায় একটু মুক্তাসার কোন জায়গায় একটু বেশি কোন জায়গায় অর্ধেক কোন জায়গায় বাকি অর্ধেক এভাবে এসছে এই জন্য আমরা সবগুলো গোথ্র করবো ইনশাল্লাহ 
وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ شرم کرنو ایشو میر کو تھا ہے نبی محمد جاکن فرشتہ ایشے مریم علیہ السلام کے لکھو کرے بولن ہے مریم اللہ تعالیٰ اپنا کے باسائی کرے نیا چھن اپنا کے اتو تو پاک پویترو تدان کرے چھن ایبنگ شمست تو بشو باشیر اوی زمانہ ہے شمست تو محیلہ روپر اپنا کے اللہ تعالیٰ شربت تو مرجدہ ہے بھوشی تو کرے چھن اپنا بیرات شان اسے اللہ کا سے اللہ تعالیٰ اپنا کہتی انہیں ایک بڑھو کاج کرا بین یا مریم قنوتی لربی کی وسجودی ورکائی مار راکعین ہے مریم اپنا رابر ادش ایک مونے ایک دھیانے اپنے عبادت کرتے تھا کہن بیشی کرے سجدہ کرین رکو کرین رکو کاری در شتے بیشی کرے نماز پڑھتے تھا کہن عبادت کرتے تھا کہن ایک اتھا وارتا فرشتا ونا کے شنان اچھائی تو کرین ذالك من آباء الغيب نوحيه إليك أي قطعة قوله نبي شاب غائب الخبر أمي أبنا كسي وهي كوري كوري إغلو زانية دي چي الله تعالى إغلو جانونر آگي نبي كريم صلى الله عليه وسلم كي مريم كامل جان مهي سي إيسى عليه وسلم كامل جان مهي سي إغلو شاب جانتين الله تعالى ونكي جانية دي چي أبني إغلو جانتين وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون أبني تاتي الشامل تاكن شكاني تشيلنا جاكن ترى قلوم كي پاني تر نكيب كور تشيلو كي إذا إتباع بشي آشاي أبني تاكن تشيلنا جاكن ترى إبشاي تاني يكوب جاكرا كور تشيلو ماني كيو كاو كا چار ديبنا شباي مريم دا إتباع نيار جنو ايك پاي خلا إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة من اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. جاكن فرشتا شي بولن جاكن مريم عليه السلام عيتو بورو هي جلن. ما هو بويش هي جس almost. جودي بيش هذي هاي لاي. किंतु तখন फिरेस्ता चले आशन, ऐसे फिरेस्ता कौन सूरते आशन, फिरेस्ता ऐसे कथा आठ तो पौर्य आज भी, ऐकन ये आयत बाला तो शुद्ध फिरेस्ता ऐसे चल, ऐसे की बोलने, इन्ना अल्लाह युवश्री किबे कलिमा तिम्मिन, अल्लाह ताला एक्टी कलिमा, एक्टी शब्देर सुशंग बतापना के दिच्छन, एक्टी शब्द शब्दर कारण ही एक ती शंता नज़र भी आपना इस्म हुल मसीह ईसा जार नाम हो भी मसीह ईसा इब्नु मारियम एक ती शब्द आशे शब्द हो चुकुन होए जा ऐ शब्द टा ताहले क्या भी फायाकुन होए जावे आपना शंता होए जावे आपना शंता नज़र भी अर्थात् नाम हो भी ईसा इब्नु मारियम अल मसीह ईसा इब्नु मारियम ईसा � مسیح کی جنیش مسیح حلو مسح مسح شاب در ارتو کی موسا بانگلہ بلے موسی فیلو اوی موسا موسی فیلا موسا مسح آر بی شاب در دکی آرسی ایک سن ایک شاب در دکی ایک بھرسا دکی آر ایک بھرسا کی بابی دھوکے آبا امرا بھی ماتھا موسی کری پائی ری پورے موسی کری اوی موسا کا آج تینی موستین کی موستین अंदो रोगी जो जो ना कैसे आस्तो उन्हीं चोक मुस्तैद दिन अल्लाह कैसे दुआ करते हैं ताल दृष्टि फेरे पे तो कुछ तो रोगी पर हाथ बोलिए दिले अल्लाह भालो करे दिते हैं अब एक उन अनेक अल्लाह ताले एक उन दिन मुसार काज करिए चेन मुस्तैद दिए चेन अनेक रोगी के एक जो ना नाम है कैसे कि मसीह � मारिया में शंतान तार मनी बाबा से बाबा ना ही शादाम तो शंतान ने पूरी चाहे काके दिए बाबा के दिए तालु गुजार के लिए बाबा छाड़ा हो भी एक हजार बोले तीन अल्लाह का पुत्र अल्लाह ताला बोले कार पुत्र मारिया मेरे पुत्र अल्लाह के बोले चंद आमर पुत्र नो ताले की बात कौन टॉडिक्शन देखते पहले चं शंतनार्बी, 
সন্তানের কথা শুনে তিনি ভয়ে ঘাবড়ে গেলেন সে কথা অন্য আয়তে পরে আসবে এখন ওনাকে সান্ত্বনা দেওয়া হচ্ছে শয়তান আসে সন্তান আসবে তুমি তো ঘাবড়িয়ে গেলে কি বিপদের কথা কিন্তু এই সন্তান তোমার জন্য বিশাল নিয়ামতের কারণ হবে অত্যন্ত মর্যাদা সম্পন্ন বিশাল শানের অধিকারী আল্লাহ তাকে করে দিবেন এবং আল্লাহর একান্ত নৈকট্য অর্জনকারী বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত তিনি হবেন এমন একটা এক সন্তান পাইতে কি আমাদের আগ্রহ হবে না এক মানুষের হওয়ার কথা কিন্তু যেখানে আল্লাহ তালা পুরস্কার ঘোষণা দিয়েছেন ওনাকে কাজেই ওনার মাইন্ডে কিছু কষ্ট আসছে হেজিটেশন আসছে কিন্তু এই সুসংগ দিয়ে আল্লাহ তালা ওনাকে ইজি করছেন যে তোমার জন্য বিশাল নিয়ামতের কারণ হবে এই সন্তান আর এই সন্তান এমন কি কোলে থাকা অবস্থায় জন্মের কিছু পরেই সে কথা বলতে পারবে বড় হলে তো কথা বলবেই আর সে অত্যন্ত নেককার হবে তিনি বলেন যে আল্লাহ আমার সন্তান হবে কিভাবে আমাকে তো কোনো পুরুষ স্পর্শ করেনি আমার তো বিয়ে শাদি হয়নি আর আমি তো কোনো গুণার দিকে কোনো অন্যায় অপকর্ম করিনি তা আমার সন্তান হবে কিভাবে দুনিয়ার মধ্যে যে তরিকায় সন্তান আসে এটা তো মারিয়া আল্লাহ সাল্লাম জানেন সেই তরিকার তো কিছু ঘটেনি বললেন যে আল্লাহ এভাবেই যখন যা চান তা তিনি সৃষ্টি করে ফেলেন আল্লাহর জন্য কোন কারণের দরকার হয় না তিনি কোন জিনিসের ফয়সলা করলে সৃষ্টি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে তিনি শুধু বলে দেন কুন হয়ে যা ফাইয়া কুন তখন হয়ে যায় আল্লাহ তালা তাকে কিতাব শিখাবেন কিতাবের জ্ঞান দান করবেন হেকমত দিবেন হেকমতের অর্থ বুদ্ধিমত্তা হেকমতের অর্থ নবুয়ত আর তাওরাত এবং ইঞ্জিল সব সব কিছুর জ্ঞান আল্লাহ তালা ওনাকে দান করবেন এবং কোন কোন তাফসির এসেছে তিনি তাওরাত এবং ইঞ্জিলের হাফেজ ছিলেন তাওরাত নাজির হয়েছিল মুসা আলাহ ইসলামের প্রতি ওটাও তিনি হেফজ করেছেন আর ইঞ্জিল নাজির হয়েছিল ওনার প্রতি ঈসা আলাহ ইসলামের প্রতি সেটাও তিনি হেফজ করে ফেলেছেন আর তিনি রাসুল হিসাবে আসবেন বনি ইসরায়েলের কাছে এসে তাদেরকে বলবেন আমি তোমাদের রবের কাছ থেকে আয়াত নিয়ে এসেছি নিদর্শন নিয়ে এসেছি নবুয়তের প্রমাণ নিয়ে হাজির হয়েছি আমার নবুয়তের প্রমাণ মজেজা হিসাবে আল্লাহ তালা কি করবেন আমি যদি মাটি দিয়ে কোনো একটা পাখি বানাই আর এই পাখি মাটির পাখিটাকে আমি ফু দে আল্লাহর কাছে দোয়া করে তাহলে সে পাখিটা তখন এই মাটির পুতুলটা পাখিটা তখন কি হয়ে যাবে একটা পাখি হয়ে এবং উড়বে আল্লাহর হুকুমে আমি করব না আমার কুদরত নাই কার হুকুমে আল্লাহ হুকুমে আর আমি যারা অন্ধ তাদেরকে ভালো করতে পারবো আর যারা কুষ্ঠ রোগী তাদেরকে ভালো করে দিতে পারবো মরে গেছে এরকম কিছু লোককে আল্লাহ আমার দ্বারা জিন্দা করে ফেলবেন কার হুকুমে আল্লাহর হুকুমে আর আমি তোমরা বাড়ি থেকে আসলে বলে দিতে পারবো কি খেয়ে এসেছ এখন আর তোমাদের ঘরে খাবার কতটুকু কি বাকি আছে সব বলে দিতে পারবো কার হুকুমে আল্লাহর হুকুমে কোন নবীরা গায়েব জানেন না আল্লাহ তালা ওনা থেকে গায়েবের যতটুকু জানানো প্রয়োজন মনে করেন ততটুকু জানিয়ে দেন কখন জানেন ওনারা যখন আল্লাহ জানিয়ে দেন আল্লাহ না জানালে কোন নবী কি গায়েব জানেন আলিমুল গাইবি ও শাহাদাকে 
الله একমাত্র আর কেউ জানে না লা ইয়ালামুল গাইবা ইল্লাল্লাহ আল্লাহ ছাড়া কেউ গায়েব জানে না ইন ফি যালিক লা আয়াতান লাকুম ইন কুনতুম মুমিনিন হে বনি ইসরাঈল তিনি এই কথা বলবেন তাদেরকে এগুলো সব কিছু আল্লাহ তাআলা নিদর্শন তোমাদের জন্য যদি সত্যিকার তোমরা ईमानदार হও प्रमाण दिए दीबें और हमारे आल्ला हालाल करिए दीबें किस जिन मुसाला शरियते तावरत मध्य तुम्हारे जो हराम किसी किसी जिन आल्ला माध्यम से हालाल कर दीबें शरियतर किसी किस जिन नबी दिखे को नबी समय एक छाड़ देवा नबी समय छो हराम पर हालाल कर देवें रबिकुम तुम्हारे रबिर का पुरस्कार स्पष्ट आयात निदर्शन चिन्ह नहीं कल्ला के भय करो আর আমার হুকুমকে মেনে চলো যে কথা আল্লাহর পক্ষ থেকে বলি সেগুলোকে কবুল করো এই কথাগুলো তিনি কিছু বলবেন জন্মের পরে কিন্তু মেইন কথাগুলো তিনি বলেছিলেন কোন সময় যখন তিনি নবী হয়ে দাওয়াতে কাজ করেছেন আল্লাহ হচ্ছেন আমার রব এবং তোমাদের রব তোমরা তার এবাদত করো এটাই হচ্ছে সেরাতুম মুস্তাকিম এখন ঈশা আল্লাহ সাল্লামকে আল্লাহ তালা রব করে পাঠিয়েছেন উনি রব নাকি ওনার ইবাদত করতে পাঠিয়েছে উনি নিজে বলছেন আল্লাহ আমারও রব তোমাদেরও রব দেখো আবার আমার বিশেষ এ সমস্ত কিছু দেখে পরবর্তী পর্যায়ে আল্লাহ আমাকে পিতা সাহা সৃষ্টি করেছে এগুলো চিন্তা করে আমাকে আবার রব বানিয়ে বসে থেকো না তিনি অ্যাডভান্স যেটা নিষেধ করে গিয়েছেন সেটা এখন তার উল্টো কাজ হয়ে যাচ্ছে কিছু আমার ইসার আসলাম জন্মের মায়ের গর্বে কিভাবে আসলেন পরে তিনি কিভাবে কথা বলবেন আল্লাহ তালা আগাম বলে দিলেন এখন আমরা সুরা মারিয়ামে আসব ষোলো থেকে সাঁত্রিশ নম্বর আয়াতে এখানে ইসা আলাহ ইসলামের জন্মের পুরো বৃত্তান্ত আসছে হে নবী মোহাম্মদ এই কিতাবের মধ্যে মারিয়ামের কথা আপনি স্মরণ করেন যখন মারিয়াম একটু মসজিদের পূর্ব এলাকায় একটু আলাদা হয়ে থাকা শুরু করলেন ছোট বয়সে আরও লোকদের সঙ্গে একসঙ্গে না এবাদত করেছেন কিন্তু এখন বালেগা হয়ে যাচ্ছেন বা হয়ে আসছেন এখন ওনার একসঙ্গে আর তাদের সঙ্গে মেলামেশা ঘোরাফেরা করা ঠিক নয় তিনি আলাদা তার এলাকা তার জন্য কোঠা ঠিক করে দেওয়া হলো পূর্ব দিকের সাইডে তিনি সেখানে আলাদা তার কোঠা গিয়ে থাকা শুরু করলেন পুরুষদের থেকে তিনি তখন হেজাবের মধ্যে ঢুকে পড়লেন আর তাদের সামনে আসেন না হেজাব তিনি ফ্রি মিক্সিং আর করেন না সেগ্রেগেশন এসে গেল যে সেগ্রেগেশনের জন্য মরিয়ম আলাই সাল্লাম আল্লাহর হুকুমে সেগ্রেগেশনে চলে গেলেন এখন এই সেগ্রেগেশনকে উঠাই দেওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে তাই না সব উল্টা এখন উনি বড় হয়ে গেছেন হেজাবের ভিতরে চলে গেলেন এখন আমি এক পর্যায়ে তার কাছে আমার রুহকে পাঠালাম আমার রুহকে পাঠালাম আল্লাহর রুহ বলতে আল্লাহ কাকে মিন করেছেন জিবরাইল আল ইসলাম আরেকটি নাম হচ্ছে কি রুহ তাদের নেতৃত্ব দিতে দুনিয়াতে চলে আসেন বড় বড় কাজগুলা জমির মধ্যে আল্লাহ তালা করা নবীদের কাছে অহি পাঠান কাকে দিয়ে জিবরাইল আল ইসলামকে দিয়ে অনেক বড় কাজগুলোকে কার দায়িত্ব দেন জিবরাইল আল ইসলামকে দিয়ে এখানে তিনি ওনাকে পাঠালেন আসলেন মারিয়ামের সামনে একজন পূর্ণাঙ্গ সুস্থ সুস্বাস্থ্য সম্পন্ন মানুষের 
সুরত ধরে আসলেন ফেরেস্তা মানুষের সুরত ধরে এসেছেন তার কারণ কি ফেরেস্তার অরিজিনাল সুরত নিয়ে আসলেন না কেন ফেরেস্তার অরিজিনাল সুরত সুরত দেখলে কোনো মানুষ আর জিন্দা থাকবে নবী করিম সাল্লাহ আলাই সাল্লাম মানুষ দেখছেন জিবরি আলাই সাল্লামকে কোন জায়গা দেখছিলেন প্রথম হেরা গুহায় এসে ধরে বললেন চিপা দিয়া ধরলেন যে পড়েন একা তিনি দেখিতে ভয় পেয়ে গেলেন কি আসলে আমার ধরে চিপে ধরছে কয় একা তখনও বলেন না যে আপনি নবী হয়েছেন কিচ্ছু বলেন নাই সময় দিয়েছেন ঘরে গিয়ে এই যে দেখছেন এতটুকুন সরে জ্বর চলে আসছে ভয় পেয়ে গেছেন কিছুটা কয় আমি ভয় পেয়ে গেছি কি দেখলাম আল্লাহই জানে খাদি দ্বারা দিলে আপনি বলেন ভয় দেখ ভয়ের কোনো কারণ নেই এত ভালো মানুষের আল্লাহ খারাপ কিছু পাঠাইছি নাকি আপনার কাছে নিশ্চয়ই ভালো কিছু হবে তো নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম স্বয়ং ভয় পেয়ে গেছেন পুরুষ মানুষ আর এখানে তো মারি মানুষ ছিলেন মহিলা মানুষ তো আল্লাহ তালা যে ফেরস্তার রূপে পাঠায় ওনার ছয়শো পাখা খুললে পূর্ব পুরো পৃথিবী পুরোটা কাবার হয়ে যায় এই অবস্থা আসলে তো মারিয়াম আলাই সাল্লামের অবস্থাই শেষ হয়ে গেল এই জন্য মানুষের সুরতে পাঠিয়েছেন তিনি আসলেন এখন তারপরে মানুষ দেখে ওই ভয়টা পাওয়ার কথা না যে জিন ভূত কিছু না মানুষই দেখতেছি এই এক ভয় তো কাটলো কিন্তু আরেক ভয় তো আসছে সে ভয়টা কি সে ভয়ের কথা তিনি বললেন আমি আল্লাহ রহমানের কাছে পানা চাই আশ্রয় চাই তোমার কাছ থেকে তুমি যদি আল্লাহকে ভয় করো খবরদার আমার গায়ে হাত দিও না আরেক ভয় এসে গেছে একজন মহিলা সতীত্বের ভয় চলে আসে তিনি মনে করেন গোপন কোথায় এভাবে চলে আসলো কোন পুরুষ আমার ইজ্জতের কি অবস্থা হবে তার কোনো অন্য কোনো মতলব আছে কি না সতী নারীদের কাছে এটা বিরাট জিনিস কোন পুরুষের সামনাসামনি হয়ে গেলে খোদা আল্লাহ মাফ করুন কোন দুষ্কৃতিকারী যদি একজন চরিত্রবান মহিলার কাছে এভাবে চলে যায় তার জীবনে সবচেয়ে বড় সম্পদ সতীত্ব হারিয়ে যায় এটা তার সবচেয়ে বড় ভয় না স্বাভাবিক এবং নিক্কার মহিলাদের জীবনে এটা বিরাট একটা সবচেয়ে বড় কলঙ্ক সবচেয়ে বড় মানে কষ্টের কারণ হয়ে যাবে তো এরকম ভয় তিনি পেয়ে গেলেন আর বললেন আল্লাহকে ভয় করলে খবরদার তোমার কোন অন্যায় মতলব থাকলে তুমি আল্লাহকে ভয় করো আমার গায়ে হাত দিও না তিনি বললেন ভয় পেও না আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে ফেরেস্তা বাণী বাহক হিসাবে এসেছি তোমার জন্য আল্লাহ একটা সুসংবাদ দিয়ে আমাকে পাঠিয়েছেন গোলামান জাকিয়া তোমাকে আল্লাহ তালা একজন সুসন্তান পবিত্র শিশু দান করবেন একটা বিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তিনি তখন বললেন এখন বিশ্বাস করছেন ওনার আর ভয় নাই যে ইনি ফেরেস্তা কোন ফেরেস্তা তো তার অন্য কোনো কুমত থাকার প্রশ্ন আসে না তিনি এখন নিশ্চিন্ত হলেন এখন আসলো যে সন্তান কিভাবে হবে আমাকে তো কোনো পুরুষ স্পর্শ করেনি আমি কোন চরিত্রহীন মেয়েও ছিলাম না যে প্রক্রিয়ায় সন্তান আসে ওইগুলো তো আমার দ্বারা কিছু ঘটেনি কিভাবে সন্তান হবে তিনি তখন বলে এভাবেই আপনার রব বলে দিয়েছেন এই ব্যাপারটা আল্লাহর জন্য একেবারে সহজ সহজ কেমনি তাহলে কি বলে দেন কোন কোন খালাস আল্লাহ কিছু করা লাগবে না বলি না আল্লাহ তালা কেন এই কাজটা করাবেন আপনাকে দিয়ে আল্লাহ বলে দিচ্ছেন যে আল্লাহ তালার ক্ষমতার অপূর্ব নিদর্শন পৃথিবীর মানুষকে দেখাতে চান যে আল্লাহ তালা সৃষ্টিকর্তা বোঝার জন্য শুধু মা বাবার মিলনের মাধ্যমে সন্তান আসে না মানুষ মনে করে মিলনের মাধ্যমেই সন্তান আসে আসল সন্তান দেওয়ার মালিক কে আল্লাহ তালা আল্লাহ তালা যে পিতা ছাড়াও সন্তান দিতে পারেন মিলা মিশা ছাড়া এটা প্রমাণ হিসাবে পৃথিবীতে একটা নজির রাখতে চান আল্লাহ তালা যাতে মানুষ বুঝে যে আসল সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ আপনার মাধ্যমে সন্তান এনে আল্লাহর ক্ষমতা নিদর্শন আল্লাহ পৃথিবীর মানুষকে দেখাতে চান হ্যাঁ আল্লাহ কি করবেন এটাকে আপনাকে ওরাস মাতা মিন্না আপনার জন্য সন্তানটা একটা রহমতের কারণ হয়ে যাবে আল্লাহর পক্ষ থেকে 
وكان أمرا مقضيا هي مريم الله تعالى تو فايسالا كوري فيلتشن أفني كي أبطي كوربين الله تدي فايسالا كوري فيلي باندار أبطي كورا كونا شوزو كاتشي أي جنو نبي كريم صلى الله عليه وسلم دعا كوري چن اللهم إني أصلو كرده بعد القضاء الله أفني جاكن كونو فايسالا كوري فيلين شتا ميني نوار جنو أفني آمه كي توفيق دان كوري باندار أبطي كورا ٹھيكنا अल्लाह फ़ासल करे फिर ऐसे किसी कारण नहीं। ताले अपने के मेरे नीता भी तीन ईमानदार, तीन आर आर दी कथा बोले नार बार आवारी कर लेना, तीन एक्सेप्ट करे फिर लेन। फ़ाहमलत फ़ान तबादत भी मकानों कसिया, तीन ऐकन गर्व धारण करे फिर लेन। की बाबे गर्व धारण कर लेन की कास्ट हुए चे, शुरू हुलो क्यों तीनी शंतन पशुओं के गर्भ धारण कर लें, एक और अस्तित्व से तीनी फंतवा दा दी ही मकान और कसिया तीनी आरो गोपने चले आशन, उन्हर शंके जरा आज तो देखा कर तो तादेत थे को तीनी निजे के हाइड करा शुरू करे दिलन, कोनो महिला मानुष जो उनके विजिट करते आज ले जना टेर ना पाए, कम देखा करन, आधी छ ये भय तिनी काउ के जानते दिन ना निजे के खूब हाइड कर्चन तो अजा अहल मखादु इला जदिन नखलत कालत या लाइतनी मित्त कबल हादा वकुंत नसियम मंसिया एक पर जाए तो शंतरे गौरवीर को जिस नौ दश मर नौ मास रात दिन लगे कंप्लीट होए गये लो एक न प्रशोभ बेदना चले आश्लो शंतन चले आज भी दुनिया थी टाइम होए गये तिनी टैप � एक और मुसीबत भीतर था का ठीक नहीं कोठार मुद्दे था का ठीक नहीं शेखांत के बेरी एक लेन पासे इधर जा खुल ले एक तो जंगल में तो आसे एक तो बागाने में तो आचे शेखाने एक तो खेजुर का सिर गोला पड़े आचे वो कहने चले गए लेन हेलम दे खेजुर का सिर पासे बस लेन टाइम है गए सिर कोस्टो शुरू है गए सिर एक तो प्रशंसा बेदो ना तार पर इस होंतन आश्ले क्या मने मानुष को मुक्त देखा बिन की व्याख्या दी बिन क्या मने बुझा बिन एक चिंता है तिनी अब तो कोस्टी पड़े गए जा अल्लाह इस हमें आसर आगे तो जामी मोरे जेता हम भालो हुए तो आमर ये मुसीबत आर फेस करा लगतो ना अथवा आमर जान में ना हो तो आमी ये पुर فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا تكون فرشتا ونار باشي نب باي نجتي كيد أواز ديلن فرشتا جبريل عليه السلام إذا أبني كونو دوش تنتا كربنا أبني بثم زيني شنطان بشر كره شن أبنا لكن أنا كوست هتشي أبنا بيباشا لعجي شي أي إخوني उन्हीं उन्हर पाखा दिए अतो पादिए एक टुनारा दिए पानीर फुआरा नीचे ते के बेर कोरे दिले आपने अल्लाह री बरकते ताजा पानी पान करें कांति दूर करें आगे वहुजी इलाही की बिजेदी इन्ना ख़लती तुसाकित आलाई की रुतबान जनिया आर इसे गासर ख़ुजर गासर गोड़ा टा आचे इटा के धुरे नारा दिन ताहुले पाका रोशे तस्तर खेजुर पड़ बे इगुला खान दूसरा जिनिश पानी एकदम फ्रेश ताजा पानी झोनर पानी हार एक ताजा तस्तर से खेजुर ए दूसरा खान आपना समस्त क्लांति दूर है जावे खेजुर गैस क्यों क्यों बोले सिंह जज इन नखला बोलते बाला है खेजुर गैस रजे कांडो गैस तो मोरे जैसे काटा पोड़ जैसे विशाल टुकड़ा ए गैस नारा दिलो अल्लाह रहमते खेजुर पड़े चे अब अगर कुनो कुने रवायते क्यों को एक रक एकदम सुस्पष्ट वाबे आशनी शुद्ध जेद ए नखला बोले सेरे दावा है चे ऐर बिस्तरी तो बैठा करा है नी ए जो न दीरो कम ताप्सीरे से चे कुनो कुने ताप्सीरे से चे जिन्ना उस में खेजुरे सीजन सिलो और तालेज दिसंबर इस साल से हम जान महार को था ना ये तो कंट्रडिक्शन होए जाए ये इनफॉरमेशन ठीक है ना आर क्या क्या आवश्यक बोले सिंह जैसे गासे कांडो चिलो 
তো যাই হোক কিন্তু আসলে তাজা খেজুর গাছ ছিল এটা প্রমাণ এটার ওজনটা বেশি তারপরে ওনাকে আল্লাহ তালা বললেন যে আপনি খেজুর গাছকে নাড়া দেন তাহলে খেজুর পড়বে আপনারা খেজুর গাছ দেখেছেন খেজুর গাছকে নাড়া দেওয়া যায় আর নাড়া দিয়ে কি খেজুর পাড়ে নাকি এ বড়ই গাছ নাকি খেজুর গাছ না আম গাছ কোনোটাই না এটা পারতে হয় গাছে উঠে তো আল্লাহ তালা বলেন খেজুর গাছকে নাড়া দেন তিনি কেমনে নাড়া দেবেন প্রসূতি মানুষ নাড়া দেওয়ার শক্তি আছে শরীরে তো এখন আল্লাহ তালা আসলে ওনাকে গায়ে কুদ্রাতে খাওয়াবেন তবুও বলেন যে মানুষ তার জান দিয়ে একটু চেষ্টা করে উনি হাতে এরকম করছেন আর কি আর টাস টাস করে পড়ে গেছে আল্লাহ তালা চান যে বান্দা তার যদ্দ সাধ্য আছে একটু করুক বাকি আল্লাহ তালা করবেন সব কিছু আল্লাহর কাছে প্যাকেট পাঠাই দিলে তো বান্দা একদম অলস হয়ে যাবে বান্দা নয় চলা করুক দুনিয়ার মধ্যে সব তো প্যাকেট হয়ে আসবে জানাতে মধ্যে কোনো কষ্ট নাই দুনিয়ার মধ্যে একটু কষ্ট করে খাওয়া লাগবে তাই না তো এটা একটা শিক্ষা দুই নম্বর হলো যে পানি মানুষের জন্য বড় নিয়ামত অজাল না মিনাল মা একুল্লাশাই ইন হাই আল্লাহ পানি খেতে বললেন এই যে পানি দ্বারা আমি জীবন রাখি পানিটা খুব দরকার এই মুহূর্তে প্রসব বেদনার কষ্টে অনেক অনেক কষ্টে মানুষের কোন জিনিসটা সবার আগে লাগে পানি যে কোনো কষ্টে সবার আগে পানি লাগে খাবারের আগে আগে খাবার দিতে গলা শুকাই গেছে খাবার আটকে যাবে পানি দিয়ে আগে ঠান্ডা করতে হবে তাই না তাহলে আমরা বুঝলাম যে কোনো কষ্টের মধ্যে খাবার দেওয়ার আগে কি দেওয়া দরকার পানি দেওয়া দরকার একটু খানি এমনকি মরার সময়ও মরে যাচ্ছ দুনিয়া থেকে খাবার দিবেন না পানি দিবেন পানি তাহলে পানিটা সবসময় তো কাজের জিনিস আল্লাহ বলেছেন যে আমি পানি দ্বারা মানুষের জীবন রাখি এরপরে খেজুর খেতে বলেন আঙ্গুর দিলেন না কেন অন্য কোনো ফল ফলাদির ব্যবস্থা হলো না কেন এইভাবে এই ব্যাপারে কোরআন শরীফে যা কিছু আসছে এগুলো নিয়ে অনেক রিসার্চ হয়েছে এবং রিসার্চে পাওয়া গেছে যে খেজুর হচ্ছে প্রসূতি যখন বাচ্চা প্রসব করে তার শরীর থেকে প্রচুর রক্তক্ষরণ হয় তাই না অনেক রক্ত যায় এই রক্তের কারণে তার অনেক এনার্জি চলে যায় তার শরীরে অনেক সুগারের মানে কমতি ঘাটতি ঘটে যায় ধনুষ্টঙ্কার রোগ সৃষ্টি হয়ে যায় অনেক রকম হয় এগুলোর থেকে সবচেয়ে বড় প্রোটেকশন প্রসূতির জন্য যে মা গর্ভদান করে তার জন্য খেজুর খাওয়ানোটা সবচেয়ে বড় প্রেসক্রিপশন আমরা এগুলা কয়জনে আমল করছি খুব কমলকে আমল করেছি যাদের এরকম সম্ভাবনা আছে ঘরের মধ্যে খেজুর কিনে রাখেন এবং রোতাবান জানিয়া তাজা রোতাব মানে হচ্ছে নরম খেজুর টসটসে শুকে গেলে ওটাকে রোতাব বলে ওটাকে তামার বলে ওর মধ্যেও ফায়দা আছে রোতাব না পাওয়া গেলে তামার কিন্তু নরমটা পাওয়া গেলে নরমটা খাওয়াবে ওইটা সাংঘাতিক ফলপ্রসূ এবং আমি রিসার্চ পড়েছি আরব দেশে যারা এগুলো সম্পর্কে জানে প্রফিটিক মেডিসিনের কাজ যারা করে তারা প্রসূতিদেরকে খেজুর খেতে বলে খুবই ইফেক্টিভ এমনকি বাচ্চার মুখে তাহনিক করানোর জন্য এটা একটা সুন্নত যে বাচ্চা জন্ম হওয়ার পরে তার মুখে একটু মিষ্টি জাতীয় জিনিস একটু খেজুর একজন দিনদার লোকের একজন আলেমের একজন এরকম লোকের বুজুর্গ লোকের যে বাতে লাগিয়ে ওই খেজুরের তার লাগানোটা মুখে দিলে বাচ্চা একটু জীবন আর আসলে চলবে সামান্য একটু সুগার খেজুর থেকে আসবে এটা বাচ্চার জন্য এটা আরেকটি রিসার্চ হয়েছে যে এই সময়টা এই সময় বাচ্চাদের সুগার লেভেল খুব লো থাকে আর এই এতটুকু একটু তাহানিকের কারণে সুগার লেভেলটা বেশ হাই হয়ে তাদের জন্য অনেক এনার্জির কারণ হয়ে যায় ভালো প্রফিটিক মেডিসিন আর তেব্বুর নবী এই 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 সায়েন্স পড়লে আপনি এগুলো পাবেন তাহলে আল্লাহ তালার প্রত্যেকটি যেগুলো যেগুলো তিনি যেখানে রেকমেন্ড করেছেন সবগুলোর মধ্যে ফজিলত আছে দুনিয়া বিদিক থেকে অনেক ফায়দা আছে তো আল্লাহ তালা ওনাকে বললেন যে তুমি কি করো পানি খাও বা জিবরা আলসাম আল্লাহর পক্ষ থেকে বললেন পানি খাও ঝর্ণা থেকে আর খেজুর খাও আর কি করবে ফাকুনি অশ্রাবি অকারি আইনা খাও আর পান করো পানি অকারি আইনা আর চক্ষুটা শীতল করো চক্ষুটা তোমার জুড়িয়ে যাবে কি দেখে চক্ষু জুড়িয়ে যাবে বাচ্চা দেখে আই হ্যাঁ কি সুন্দর বাচ্চা আর যে বাচ্চা আল্লাহ নবী হয়ে আসে সেই বাচ্চাটা কেমন হবে বলেন তো দেখি এমনিতে মায়েরা প্রসব বেদনায় জানটা বেরিয়ে যার মতো অবস্থা আহারে দুনিয়ার মধ্যে এর চেয়ে বড় কষ্ট আর কিছু আছে কি না এত কষ্ট মেয়েদেরকে সাফার করতে হয় আর সেই যে এই এত সাফার করা মহিলা যখন হয় মনে করে আর জীবনেও বাচ্চা নেব না আমি আর জীবনেও না এরকম চিন্তা করে বসে তখন জানে এত কষ্ট আর যেই বাচ্চাটা চলে আসে নার্সে বা 
দাই যে আছে বাচ্চাটাকে আনি তার কাছে নি দেখায় চেহারা দিকে দেখে সুবহান ওই মায়ের মুখে তখন হাসি চলে আসে মুখে তখন হাসি চলে আসে এত কষ্টের কথা এই মুহূর্তেই ভুলে গেল আল্লাহ কি নিয়ে তো আল্লাহ তালা ওনাকে বলছেন বা ফেরেস্ত ওনাকে বলছেন পকার রিয়াই না খান পান করেন আর এটা দেখে বাচ্চার দিকে তাকিয়ে আপনার চক্ষু শীতল করে ফেলুন আপনার মনটা ঠান্ডা হয়ে যাবে সমস্ত দুশ্চিন্তা দূর হয়ে যাবে কোন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবেন না আপনি এখন দুশ্চিন্তা তো নাই কিন্তু মানুষ তো ধরবে এই বাচ্চা বেলা করি এটার জবাব কি এই জবাবে ফেরেস্তা বলেন আর যখনই কোন মানুষের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে তুমি যখন এখান থেকে যাবে যাওয়ার পরে যখন তোমার কোলে বাচ্চা দেখবে লোকেরা যখন কোন মানুষ কথা বলতে আসবে কি ঘটনা কি হলো ব্যাপার কি ফাকুলি তুমি বলবে ইশারায় ইন্নি নাজার তুলির রহমান আমি নফল রোজা নিয়ত করেছি আল্লাহ তালার কাছে আজকে আমি কোন মানুষের সাথে কথা বলবো না তা আপনারা বলবেন যে তো রোজা রাখলে কেন উনি তো খাইলেন আর এই হালতে কি রোজা রাখা যায় নেফাসের হালতে রোজা রাখার কথা না যাই হোক এটা দুরকম হতে পারে এক রকম হতে পারে যে এটা ওনার নেফাসের মুদ্রত পার হওয়ার পরে তিনি বের হয়ে আসছেন তার আগ পর্যন্ত তিনি নিজেকে কক্ষের মধ্যে রেখে দিয়েছেন অথবা হতে পারে যে ওই শরীয়তের মধ্যে এই অবস্থা রোজা রাখা যায় ছিল তো তুমি বলবা যে আমি রোজা রেখেছি তো রোজা রাখলে কি কথা বলা যাবে না ফালান উকালে মালিয়া মাই এনসি আজকে যার কারণে রোজা রাখার কারণে আমি কোনো মানুষের সঙ্গে আজকে কথা বলতে পারবো না ইশারা এটা বুঝাই দেবা রোজা রাখলে কি কথা বলা যায় না কি বলেন বলা যায় না বলা যায় তো উনি এই কথা বললেন যে তো এর ব্যাখ্যায় তাফসিরে এসেছে যে ওই শরীয়তে ওনাদের জামানায় রোজা রাখলে যেমন খানা পিনা করা যেত না রোজা রাখলে কথা বলাও যেত না আল্লাহ তালা আমাদের রোজাকে কত সহজ করে দিয়েছেন ওকে তাহলে আজকে ইশারা বলবেন যে আমি কথা বলবো না তাহলে কথা না বললে কি লোকেরা ছাড়বে কবে যে হ্যাঁ আর কোনো বুদ্ধি নেই তোমার অপকর্ম ঢাকার জন্য রোজা রাখছো না কথা বলা লাগবে না সেটা জবাব কি হবে আর সন্তানকে নিয়ে আসলো তার লোকদের কাছে তার দেখেই বলে হে মারিয়াম তুমি অত্যন্ত কলঙ্কজনক কাজ করলে বড়ই মুনকার কাজ করলে প্রচন্ড খারাপ কাজ করলে তুমি এমন কাজ তুমি করলে হারুনের বোন তোমার পিতা কোনো খারাপ মানুষ তো ছিলেন না আর তোমার মাও তো এরকম বেশ্যার মতো কোনো কাজ করেননি কোনোদিন ইন্না হারুনকে হারুন ছিল বাইতুল মাকতাসে আরেক লোক আরেক ছেলে যিনি খুব ইবাদত করতেন তার ইবাদতের সবাই মুখ মুখে ছিল তো মানে তুমি তোমাকে হারুনের মতো আমরা মনে করেছিলাম এরকম একটা মহিলা তুমি ছেলেদের মধ্যে হারুন এত ইবাদতকারী আর তুমি মেয়েদের মধ্যে এমন ইবাদতকারী নি হ্যাঁ আর তোমার বাবা এত বড় একজন ইমাম ছিলেন এত বড় নিক্কার বুজুর্গ ছিলেন তোমার মাও একজন ভালো মানুষ ছিলেন এই সমস্ত অন্য অপকর্ম জীবনে করেন নাই আর তুমি এত বড় কাজ করলে আল্লাহ হকিবের জীবনে আসলে বলেছিলেন যে এরকম কিছু বললে আপনি ইশারা করবেন বাচ্চার সঙ্গে কথা বলতে তিনি বললেন ইশারা করে বললেন বাচ্চার সঙ্গে কথা বলেন আপনারা বাচ্চার সঙ্গে কথা বলেন তারা বলল যে এই যে ব্যক্তি কোলের মধ্যে আছে কেবল জন্ম হয়েছে আতুর ঘরের বাচ্চা এই বাচ্চার সঙ্গে আমরা কিভাবে কথা বলবো সে কি আমাদের কথা কোন উত্তর দিতে পারবে তারা এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে এই বাচ্চা বলে উঠলেন তখন তিনি বলে বসলেন মুখ খুলে গেলে একদম সুস্থ মানুষের মতো প্রাপ্ত বয়স্কের মতো কথা বললেন আমি আল্লাহর বান্দা আব্দুল্লাহ 
আল্লাহ আমাকে সৃষ্টি করেছেন নাকি আমি আল্লাহ কি বললেন নাকি আমি এবনুল্লাহ আল্লাহর বেটা নাও জুবিল্লাহ কি বললেন ইন্নি আবদুল্লাহ আমি আল্লাহর বান্দা আল্লাহর সৃষ্টি আল্লাহ তালা আমাকে সাধারণ মানুষের মতো সৃষ্টি করেননি বিশেষ কায়দা করেছেন বিশেষ দায়িত্বের জন্য করেছেন আতানিয়াল কিতাব ও চিরেই আল্লাহ তালা আমাকে কিতাব দান করবেন ও যা আল্লাহ নিনাবী আল্লাহ তালা আমাকে নবুয় দান করবেন আল্লাহ তালা আমাকে অ্যাডভান্স সব বলে দিয়েছেন যেখানে আমি থাকি আমাকে আল্লাহ বরকতের মধ্যে রাখবেন আর আমাকে আল্লাহ অসিয়ত করেছেন আমি সময় মতো যখন বড় হব ঠিক মতো নামাজ পড়তে জাকাত দিতে যতদিন আমি বেঁচে থাকি আমি যেন আমার মায়ের প্রতি সব সময় ভালো আচরণ করি মাকে যেন কখনো কষ্ট না দেই আর আল্লাহ তালা আমাকে তাকাব্যর অহংকার গর্বকারী আর দুশ্চরিত্র এবং দুষ্কর্মকারী হিসাবে আল্লাহ তালা আমাকে পাঠান নাই আল্লাহর পক্ষ থেকে আমার জন্য সালাম আসে যেদিন আমার জন্ম হয়েছে যেদিন আমি মরে যাব আল্লাহ আল্লাহ সালাম দিয়ে আমাকে আল্লাহর কাছে নিয়ে যাবেন এবং যখন আমার আবার হাসের ময়দানে পুনরায় উত্থিত হব সালামের মাধ্যমে আল্লাহর সালাম পেয়ে আমি আল্লাহর কাছে আসব এইটাই হচ্ছে এই সাইবন মারিয়াম এই হক কথা যার বিষয়ে তারা বিভিন্ন রকমের বাদানু বা তর্ক বিতর্ক এবং শোভা সন্দেহ অবিশ্বাসের কথাবার্তা বলছে প্রশ্নই আসে না যে আল্লাহ নিজের জন্য একজন সন্তান বানাবেন একজন সন্তান আল্লাহ লাগবে এই প্রয়োজনে তিনি অনেক ঊর্ধ্বে অনেক পবিত্র এই সমস্ত হাজার থেকে তিনি তিনি যখন কোন বিষয়ের ফায়সালা করে ফেলেন তখন তিনি শুধু বলেন কুন হয়ে যাও ফায়াকুন আর সেটা হয়ে যায় এই কথাগুলো কে বলছেন ঈসা আল্লাহ সাল্লাম বলতেছেন আল্লাহর আল্লাহ ঈসা আল্লাহ সাল্লাম কথাগুলো আমাদেরকে বলে শোনাচ্ছেন আর আল্লাহ হচ্ছেন আমার রব এবং তোমাদের রব সে আল্লাহর ইবাদত কর এটাই হচ্ছে সরত মুস্তাকিম সহজ সরল পথ পরবর্তী পর্যায়ে ঈসা আল্লাহ সাল্লামকে নিয়ে উনি দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পরের ঘটনা বলা হচ্ছে কি হলো তাদের মধ্যে বিভিন্ন দলে উপদলে এখতলাপ শুরু হয়ে গেল ঈসা কি জিনিস কেউ বলে ঈসা যার সন্তান আর কেউ বলে ঈসা আল্লাহর পুত্র অন্যায় কথাবার্তা এই সমস্ত অন্যায় কথা যারা বলে তাদের জন্য কাফেরদের জন্য সেদিন হাসের ময়দানে অত্যন্ত কঠিন ভীষণ খারাপ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়ে আছে ওনার জন্ম কিভাবে হলো সে কথা অন্য আয়াত এসছে এই মহিলা যিনি যিনি তার সতীত্বের হেফাজত করেছেন যার লজ্জাস্থানের হেফাজত করেছেন ফানাফাকনা ফি হামির রোহিনা জিবরিল আল্লাহ সাল্লামকে পাঠিয়ে দিয়ে আমাদের পক্ষ থেকে তার মধ্যে ফু দিয়ে আমাদের পক্ষ থেকে রুহ ঢুকিয়ে দেওয়া হলো কিভাবে ফু দিয়েছেন তাফসিরে এসছে জিবির আলাহ সাল্লাম মানুষের সঙ্গে কথাবার্তা বলে যে পুরুষের সুরত দিয়ে আসছেন আল্লাহ ফায়সালা করে ফেলেছেন তখন তিনি বললেন যে আপনি রেডি হয়ে যান তিনি এমনি করে কথা বলে ওনার এই যে গায়ের মধ্যে জামা ছিল জামার এই একটু সামান্য ফাঁক ছিল একটি ফু দিলেন ফু দিলেন না মানে ফু দেওয়া যেখান দিয়ে প্রসব হয় সে টাকা দিয়ে ঢুকলো 
وجعلناها ابنها آية للعالمين আর এভাবে আমি তাকে মারিয়ামকে আর তার সন্তানকে সারা বিশ্ববাসীর জন্য মাখলুকদের জন্য একটা আল্লাহর ক্ষমতা নিদর্শন হিসাবে বানিয়ে ফেলল আলে ইমরানের তেষট্টি থেকে আটান্ন থেকে তেষট্টি নম্বর আয়াতে বলছেন হাকিম এই যে আপনার কাছে আমি তেলাবাদ করে শোনাচ্ছি এই আয়াতগুলো এবং অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত ভাবে আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশ্লেষণ করে যে জেকের নসিহাতের শিক্ষামূলক কথাগুলো আসছে সেই কথাগুলো কি আল্লাহ তালা কাছে ঈসা আল্লাহ সাল্লামের সৃষ্টিটার এক্সাম্পল হচ্ছে আদম আলাহ সাল্লামের সৃষ্টির সঙ্গে আদম আলাহ সাল্লামকে আল্লাহ তালা সৃষ্টি করলেন কোন জায়গা থেকে মাটি থেকে আদম আলাহ সাল্লামের বাবা ছিলেন মা ছিলেন একজনও নাই যার মা বাবা দোনজন ছাড়াই সৃষ্টি করতে পারেন আর ঈসা আলাহ সাল্লামের কমপক্ষে তো মা আছে কোনটা সৃষ্টি করা আল্লাহ জন্য বেশি কঠিন কোনটাই আল্লাহ জন্য কঠিন না কিন্তু যদি দুনিয়ার মানুষের হিসাবে চিন্তা করে যার দুইজনের একজন আছে তার তো কিছু সহজ হওয়ার কথা যদি আল্লাহ তালা আদম আলাহ সাল্লামকে বিনা পিতা মাতায় সৃষ্টি করতে পারেন তাহলে পিতা ছাড়া মা তো আছেন এটা তো আরো ইজি হওয়ার কথা তোমাদের বিশ্বাস করতে শুধু বলেছেন হও আর হয়ে গেছে এই একটা হক আল্লাহর পক্ষ থেকে খবরদার এই ব্যাপারে তারা যেন সে মালঙ্কনকারী না হয় ঝগড়া না করে বিতর্ক না করে এবং সবার সন্দেহ না করে কাদিবিন এই কথাগুলো শোনার পরে যারা এর পরেও এলমের এই সুন্দর কথাগুলো আসার পরেও হে নবী কোরআন এই সুন্দর করে ব্যাখ্যা করে দিয়েছি এগুলো শোনার পরে কেউ যদি আপনার সঙ্গে খামাকা ঝগড়া করে বিতর্ক করে তর্ক বিতর্ক করে কি বলেন বিনা পিতায় সৃষ্টি হয়েছে ঈসা এটা কি এমনি হইল নাকি আল্লাহ ইতার পিতা এরকম ঝগড়া করা শুরু করে দেয় তাহলে আপনি বলেন এক কাজ করো এখন মোবাহালা ডাক দেন মোবাহালা করেন চ্যালেঞ্জ করে মোবাহালা মোবাহালাটা কি জিনিস মদিনা তৈ বা নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম যখন এই নবুয়তের দাওয়াতে কাজ ছড়িয়ে দিলেন ইহুদি নাসরাদেরকে ডাকলেন আল্লাহ দিনের দিকে তখন নাজরান এলাকায় সৌদি আরবের একটা অঞ্চল এখন সেখানে লোকেরা খ্রিস্টান ছিল তাদের কাছে তিনি চিঠি লেখি পাঠিয়েছেন দাওয়াত দিয়েছেন তাদের একটা প্রতিনিধি দল আসলো আচ্ছা বলে এক নবী আসছে আমরা তো এক নবীর উম্মত ঈসা আল্লাহ সাল্লাম উম্মত সেখানে যাওয়া দেখি কেমন নবী কি সমাচার আলাপ আলোচনা করতে তারা আসলো বিরাট একটা দল আসলো তারা ছিল প্রায় ষাট জন ষাট জনের একটা দল আসলো ছোট মোটো দল নাকি ষাট জন মসজিদের নবাবতে রাখি তাদেরকে তিনি মেহমানদারি করলেন তারা বেশ কয়েকদিন ওখানে ছিলেন অনেক কথাবার্তা তারা বারবারে প্রশ্ন করলেন এই ষাট জনের মধ্যে তার মধ্যে চোদ্দ জন ছিলেন লিডার বাকিরা ফুট সোলজার মানে সাধারণ এ আবার চোদ্দ জনের মধ্যে তিনজন হলেন ভেরি সিনিয়র লিডার এই তিনজন যা বলবে চোদ্দ জন তা মানবে চোদ্দ জন যা বলবে ষাট জন তা শুনবে তো নবী করিম সাল্লাহ সঙ্গে তাদের কথাবার্তা হলো এরপরে তারা ঈশা আলাহ সাল্লাম সম্পর্কে বললেন যে না দুনিয়ার সব মানুষ একরকম সৃষ্টি হয় উনি পিতা ছাড়া সৃষ্টি হলেন আর এটা নিশ্চয়ই আল্লাহ তালাই করেছেন আল্লাহ তালা তার পিতা এইভাবে তারা কথা শুরু করে দিল তো আল্লাহ তালা সুর ইমরানের শুরুতে কতগুলো সুরা নাজিল করলেন প্রায় আটান্ন তেরাশিটা সুরা তার মধ্যে এখানে অনেক কথাবার্তা হলো এখন তারা তো তারপরে তারা মানে না তো আল্লাহ তালা বলে দিচ্ছেন যদি না মানে এখন বলেন ফাইনাল চ্যালেঞ্জ দেন বলেন যে আমি আমার ছেলে মেয়ে আমার পরিবারকে নিয়ে এই মাঠের মধ্যে দাঁড়াবো এক পাশে আর তোমরা তোমাদের স্ত্রী পরিবার ছেলে মেয়েদেরকে নিয়ে সবাই এক সামনে দাঁড়াবা বা তারা যেখানেই থাকুক বলবা 
যে আমাদের ছেলে মেয়ে আমাদের পরিবারকে আল্লাহ আপনার সামনে সোপর্দ করলাম আর আমিও আমার ছেলে মেয়েকে আল্লাহ আপনার কাছে সোপর্দ করলাম করে আল্লাহ যারা হকের উপরে থাকে তাদেরকে সাহায্য করেন আর যারা মিথ্যা দাবির উপরে আছে আল্লাহ তাদেরকে লানত করে এখনই হালাক করে দেন আসো দুই দল এখন চলে যাব তিনি চ্যালেঞ্জ করলেন এখন চ্যালেঞ্জ শোনার পরে রাইট তারা কি করলো ওদের মধ্যে এই তিনজনের মধ্যে যে লিডার কেসেমের আছে ওকে এই তিনজনের মধ্যে একজনের নাম ছিল আব্দুল আল আকিব আব্দুল মসিহ মসির বান্দা আল আকিব তার নাম সে বলল ব্যাপারে সত্যি খবর যা বলছেন সব কিন্তু ঠিক আর জেনে শুনে এখন যদি আমরা তাকে ইমান না আনি বিশ্বাস না করি আর তার চ্যালেঞ্জের জন্য এখন ময়দানে দাঁড়িয়ে যাই তাহলে মনে রাখবা আমাদের বড় কোনোটা বাকি থাকবে না ছোট কোনোটা বাকি থাকবে না আর কোন সন্তান আমাদের জমি কিসমতে গোষ্ঠী জ্ঞাতি কিছু আর থাকবে না সব হালাক হয়ে যাবে আল্লাহর গজবে সব শেষ হয়ে যাবে খবরদার এই চ্যালেঞ্জে সারা দিলে কিন্তু মুসিবত আছে আমাদের ধর্ম কর্মায় ব্যবসা বাণিজ্য যা কিছু ঠিক মতো সাজিয়ে রাখছি কিচ্ছু ঠিক থাকবে না সব বরবাদ হয়ে যাবে দুনিয়া শেষ এর কাছে সব সারা দেওয়া লাগবে আমরা যে তরিকা মাল তাল কামাই করার ব্যবস্থা আছে সব বরবাদ হয়ে যাবে এটা ছাড়া যাবে না তাহলে এক কাজ করো তার সঙ্গে চ্যালেঞ্জে গিয়ে লাভ নেই পারে চ্যালেঞ্জের দরকার নাই আমরা একটা চুক্তি করি শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের আপনার সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ বাগ কিছু হবে না আপনি আমাদের অ্যাটাক করেন না আমরা অ্যাটাক করবে না কিছু ট্যাক্স টুক্স দিয়ে আমরা আপনার সঙ্গে একটা সন্ধে কি বলে একটা সন্ধি করে ফেলি এইটা করে যান বাঁচাইয়ে চলো চ্যালেঞ্জে যাই না খবর দাও তাহলে একদম সবগুলো মরে চাপ হয়ে যাবে ওকে তারপরে এই কথা দিল দেওয়া নবী করিম সবসময় এগ্রি করেন বললেন যে আপনারও কিছু আমরা এই ট্যাক্স টুক্স দিব আপনি একজন বিশ্বাসের লোক একজন পাঠিয়ে দেন আমাদের ওখানে থাকবে আমরা যা তাকে আপনাকে দেব পৌঁছেই দিবে তিনি তখন আবু অবাই দেবেন যারা আমি নহা দিল উম্মাকে পাঠালেন তিনি তখন সেখানে চলে গেলেন তাহলে তারা এই আর চ্যালেঞ্জ নিল না এই চ্যালেঞ্জ আমি আপনাদেরকে একবার বলেছিলাম আবার বলি যে বাংলাদেশে প্রায় পঁচিশ তিরিশ বছর আগে তিরিশ বছর হবে প্রায় এম সি কলেজে সিলেটে গিয়েছিলেন এই ইউরোপ থেকে বেশ কিছু পাদ্রির দল তারা সেখানে গিয়ে ইংলিশে প্রফেসরদেরকে লেকচার দিচ্ছেন খ্রিস্টানিটি সম্পর্কে সেখানে একজন প্রফেসর ছিলেন কবি কি নাম জানি আফজাল কবি আফজাল না হ্যাঁ কি নাম জানি পুরো মুনি মিন্তিকাল করছে মারা গেছেন এখন সিলেট এম সি কাজে পড়েছেন কবি আফজাল হোসেন না আফজাল সামথিং এরকম নাম তিনি কবিও ছিলেন সাহিত্যিক ছিলেন তো তিনি ওখানে ছিলেন তাও ওনার কিছু কোরআন সম্পর্কে লেখাপড়া আছে ওদের লেকচার শুনে টুনে বাকিরা তার কিছু বলে টলে না এদিক ওদিক টাকায় কি করবে খ্রিস্টান হওয়া মুশকিল আর তার জবাব দেবে কেমনি ইউরোপ আমেরিকা থেকে আসছে তো জান্নাতের খুরমা খেজুরের মতো কি করা যায় কিন্তু ওনার লেখাপড়া আছে উনি খুরমা খেজুর না আমি এখনই চ্যালেঞ্জ দিচ্ছি তিনি বললেন যে শোনো তোমরা যদি হকের উপরে থাকো না আমরা হকের উপরে আসি প্রমাণ পেতে চাও তাহলে চলো এখন কলেজের মাঠে চলে যাই আমরা মুসলমানরা একদিকে থাকব আর তোমরা পাদ্রিরা আরেক দিকে থাকবা আর আল্লাহর কাছে গিয়ে আমরা সবাই দরখাস্ত দেবো যে আল্লাহ আমরা যারা হকের উপরে আসি তাদেরকে সাহায্য করেন যারা মিথ্যা ধর্ম নিয়ে আলোচনা করছি আপনার গজব নাজিল করে এক্ষুনি আমাদেরকে হালা করে দিয়ে দেখাই দেন চলো এই কথা শোনার পরে ল্যাস গোটাইয়া বাইরে চলে গেছে আল্লাহ তালা ঈসা আলাহামের এই প্রসঙ্গে এটা বললেন 
যে ইসা আলাই সালামের প্রতি ইমান আনা এ আনতে পারলে কত বড় নিয়ামত এবং ঈসা আলাই সালাম যে আল্লাহর ছেলে নয় তিনি যে আল্লাহ নবী আর যদি ছেলে হিসাবে বিশ্বাস করে তাহলে কত বড় অন্যায় কথা ঈসা আলাই সালামের ব্যাপারে পরবর্তী পথে তারা ঝগড়া করল তারা বলল ইহুদিরা বলল ইন্নাহুয়ালা জানিয়া সে জেনার কারণে সৃষ্টি হওয়া সন্তান তার সন্তান আর খ্রিস্টানদের অনেকে বলল হুয়া ইবনুল্ল তিনি আল্লাহর পুত্র আর তার সত্যিকার মোমিন এই ঈসা আলাহ ইসলামের পরেই জমানার মধ্যে বা কিছুদিন খ্রিস্টানদের মধ্যে অনেকে ছিল তারা কি মনে করেছেন তিনি হচ্ছেন আবদুল্লাহ ওয়ারাসুলহু তিনি আল্লাহ এবং আল্লাহর 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 বান্দা এবং তার রাসুল ও ইবনু আমাতি আল্লাহর একজন বাঁদী মারিয়ামের সন্তান ও কালিমাত আল কাহা ইলা মারিয়াম যে কালিমা কুনকে আল্লাহ মরিয়ামের উপরে নিক্ষেপ করেছিলেন ও রু হম্মিন হু আল্লাহর পক্ষ থেকে রু ফুকে দিয়েছিলেন জিবির আলাইসাল্লাম তারাই একমাত্র সত্যিকার হক এর উপরে আছে বাকি দুই গ্রুপই মিথ্যা অন্যায় কথা বলছে এবং ঈসা আলাই সাল্লামকে আল্লাহ তালার যে সৃষ্টি এরকম রুহ উল্লাহ এবং আল্লাহর বান্দা এবং রাসুল এটা মানলে এই বিষয়ে একটা সুন্দর দোয়া এসেছে সহি বখারি চেষ্টছে একটা হাদিস রসুল্লাহ সাল্লাহ করেছেন মান শাহিদা আল্লাহ ইরাহিদাল্লাহ ওয়াহদাহুল্লাহ শরিক আল্লাহ যে ব্যক্তি সাক্ষী দেয় আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবিদ নাই তিনি এক তার কোনো শরিক নেই ও আন্না মোহাম্মদ আব্দু হ রাসুল আল্লাহ তালা আল্লাহর মোহাম্মদ সাল্লাহাম আল্লাহর বান্দা এবং রাসুল ও আন্না ইসা আব্দুল্লাহ ও রাসুল ঈসা আলাহ সাল্লাম আল্লাহর বান্দা এবং তার রাসুল ও কালিমাত আল কাহা ইলা মারিয়াম তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে নিক্ষিপ্ত হওয়া একটি বাক্য বা একটি শব্দ তার মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে আরু হম্মিন হু আল্লাহর পক্ষ থেকে ফুঁকে দেওয়া রুহ আর বিশ্বাস আর বলে ওয়াল জান্নাত হক জান্নাত হক অন্যা আরু হক জাহান নাম হক এই দোয়াটা যে ব্যক্তি পড়ে আদ খালাহুল্লাহুল জান্নাত আলা মায়কান আমিন আল আমল এই দোয়াটা আমল করলে নিয়মিত আল্লাহ তালা তাকে জান্নাতে ঢুকাই দিবেন তার আমল যাই থাকুক না কেন অন্য হাদিস এসেছে মিন আবু আবুল জান্নাতে সামানি আইয়ু হাসা জান্নাতের আত্মীয় দ্বার ওয়াজার যেটা দিয়ে সে ঢুকতে চায় ঢুকে যাবে এই দোয়াটা যে নিয়মিত পড়েন রেগুলার পড়েন এখন ঈসা আলাহ সাল্লামকে পরবর্তী পর্যায়ে কিভাবে আল্লাহর আসনে বসানো হলো আল্লাহর সন্তান হিসাবে এবাদত করা শুরু হয়ে গেল সেই বিষয়ে আল্লাহ তালা বলছেন সুরা মারিয়ামের নব্বই থেকে অষ্টআশি থেকে নব্বই পর্যন্ত পঁচানব্বই পর্যন্ত অকাল উত্তাদার রহমান তারা বলা শুরু করে দিল যে আল্লাহ তালা একজন সন্তান গ্রহণ করেছেন আল্লাহ একজন সন্তান হয়েছে লাকাজি তুম সাই আন ইদ্দা তোমরা অত্যন্ত খারাপ জিনিস নিয়ে এসেছ অত্যন্ত খারাপ জিনিস নিয়ে এসেছ আল্লাহর সন্তান এই কথা বলার কারণে এত খারাপ জিনিস এত খারাপ কথা এই কথা শুনে আকাশগুলো মনে হয় যেন কষ্টের কারণে ভেঙ্গে চৌচির হয়ে পড়ে যাবে এত খারাপ কথা আর জমিন যেন ফেটে চৌচির হয়ে যাবে আর পাহাড় যেন মানে নিজে গুঁড়া হয়ে যাবে তার অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলবে এই কথা সহ্য করার মতন এত অসহ্যর কথা মানুষ কেমনি উচ্চারণ করতে পারে সমুচিত নয় তিনি তার একজন সন্তান নিবেন প্রশ্নই আসে না আকার জমিনে যা কিছু আছে সব যে সব তো আল্লাহর গাল গোলামি করছে সব তো আল্লাহর গোলাম সব আল্লাহর কন্ট্রোলে হুকুমে আছে আল্লাহর একজন হঠাৎ করে ছেলে দরকার কি যারা এই কথা অন্যায় কথা বলে তাদের লিস্ট আল্লাহ তৈরি করে রাখছেন তাদের লিস্ট আল্লাহ লিখে রাখছেন তাদেরকে গনে গনে রাখছেন তারা সবাইকে আমাদের দিন একলা একলা আল্লাহর কাছে আসবে এই কথার জবাব দেওয়ার জন্য কোথায় পেয়েছিল আমার সন্তান প্রমাণ দাও অন্য আয়াতে আল্লাহ তালা বলেছেন 
يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق سوره النساء 171 থেকে 173 নম্বর আয়াত আল্লাহ তাআলা বলেন হে আহলে কিতাবের লোকজন খবরদার তোমাদের দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না আর আল্লাহর ব্যাপারে কথা বলতে হক ছাড়া অন্যায় কিছু বলো না খবরদার ইন্নামাল মাসিহ ঈসা ইবনু মারিয়াম আল্লাহ এই যে এই যে মাসিহ ঈসা আলাইহিস সালাম তিনি মারিয়ামের সন্তান মারিয়ামের ছেলে আল্লাহর ছেলে না রাসূলুল্লাহ আল্লাহর রাসূল ওয়া কালিমাতুহু আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হওয়া একটা শব্দ আলকাহা ইলা মারিয়াম যেটা মারিয়ামের কাছে নিক্ষেপ করা হয়েছে ও রুহুম মিনহু আর আল্লাহর পক্ষ থেকে এই রুহকে ফু দিয়ে দেওয়া হয়েছে ফা আমিনু বিল্লাহি ওয়া রাসূলি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনো আর সমস্ত নবীদের প্রতি ঈমান আনো ওয়ালা তাকুলু সালাসা আর তিনজনের কথা বলো না তিনজন ত্রিতত্ত্ব ট্রিনিটি এটা বলো না ইনতাহু খাইরুল খাইরাল লাকুম এই কথা বলা বন্ধ করো তোমাদের জন্য কল্লান আছে আর বন্ধ না করলে মহা ক্ষতি আছে ইন্নাল্লাহু ইলাহু ওয়াহিদ আল্লাহ তো শুধুমাত্র এক আল্লাহ এক মাবুদ সুবহানাহু ওয়া ইয়াকুনা লাহু ওয়ালাদ তিনি অত্যন্ত পবিত্র যে তার একজন সন্তান হয়ে বসবে লাহু মা ফিস সামাওয়াতি ওয়া মা ফিল আরদ আসমান জমিনে যা কিছু আছে যত কিছু আছে সবই আল্লাহ তালার মালিকা নয় ওয়া কাফা বিল্লাহি ওয়াকিলা আল্লাহ তালা একলাই সাক্ষী হিসাবে যথেষ্ট তোমরা তিনজন বল তিনজন তারা বলে তিন জিনিস বলে তিনটা মিলে কি এই তিনটাকে বলা হয় আরবিতে বলে আল আবু আল ইবনু আর রুহ আল কুদস পিতা আর সন্তান পিতা বলতে আল্লাহ দিকে ইঙ্গিত করে সন্তান বলতে ঈসা আলাহ সাল্লাম ইঙ্গিত করে আর তিন নম্বর হচ্ছে রুহ আল কুদস রুহ আল কুদসের তর্জমা হচ্ছে এটা হচ্ছে হোলি গোস্ট ওকে হোলি স্পিরিট বা হোলি গোস্ট অক্সফোর্ড ডিকশনারিতে বলেছে হোলি গোস্ট ট্রিনিটি ট্রিনিটি তাফলিফ আরবিতে বলে ওলা তাকুল তাই না ওলা তাকুল এই তিন বলো না এই তিনকে ইংলিশে বলে ট্রি ট্রিনিটি আর ট্রিনিটির ব্যাখ্যা ইংলিশ ডিকশনারিতে দ্য ইউনিয়ন অফ থ্রি পারসন তিন জনের একটা ইউনিয়ন তিন জনে মিলে একটা জিনিস হোল জিনিস তিন জনে মিলে একটা ওকে দ্য ফাদার পিতা সন ছেলে অ্যান্ড হোলি গোস্ট বা হোলি স্পিরিট ওকে ইন ওয়ান গডহুড তিন জনে মিলে এক ইলাহিয়াত এটা কি জিনিস তো এখন অনেকেই এখানে আসে ইসলাম কবুল করার জন্য বলে যে ইসলাম কবুল করেন কেন কি ঘটনা বলে যে আমরা তো এরকম তিন চার বিশ্বাস করতাম তো আমি বারবার জিজ্ঞেস করি ট্রিনিটি কেমন আমার বুঝাই দেন তো বুঝাইতে বুঝাইতে কতক্ষণ পরে বলে যে আর এই বেশি বোঝানোর কিছু নাই আর উনিও বুঝেন না আমার বুঝাবেন কি তখন প্রশ্ন আসলো যে না আসলো তো দাল মে কুচ কালা হে বিরাট প্রশ্ন এটা প্রশ্ন খুঁজতে খুঁজতে ইসলাম আবিষ্কার করে ফেললাম তো এরকমভাবে এই ত্রি তিন জিনিসের জিনিস আবার কোন কোন সময় তারা বলে তিন জন্ম হচ্ছেন একজন আল্লাহ একজন ঈসা আলাহ সাল্লাম একজন মারিয়াম আলাহ ইসাল্লাম এটাও কোনো কোনো সময় বলে তবে ওই তিনটা রুহ আল কুদুসকে তারা বলছে যে হোলি স্পিরিট বা হোলি গোস্ট এইটা এখন তিনটা একটা কেমনি হয় তিনটা মিলি এক আল্লাহ কেমনি হয় যার ফলে এখন তিনটা মিলি একটা করতে গিয়ে 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 এখন আর আল্লাহই নাই এখন একমাত্র কিছু চাইতে হলে ঈসা আল্লাহ আসার কাছে চাওয়া লাগবে তিনি ভালো করবেন তিনি ধন সম্পদ দিবেন তিনি অসুখলে ভালো করবেন সব কিছু ওনার কাছে এখন চাওয়া হয় তাদের তো আল্লাহ তালা এই জন্য বলেছেন তিন কোনো জিনিস নাই কুল হু আল্লাহ আহাদ আল্লাহ সামাদ তিনি এক অদ্বিতীয় আহাদ আর ওয়াহিদের পার্থক্য আছে ওয়াহিদ মানি এক আহাদ মানিও এক কিন্তু ওয়াহিদ মানি এক অদ্বিতীয় না একের পরে কি আছে দুই দুইয়ের পরে কি আছে তিন আর যখন আহাদ বলেন তখন আর দুই তিন কিছু নাই এই জন্য সুরা এখলাস বলা হয়েছে যে একদম পিউরিফাই করা একেবারে খাঁটি করে আল্লাহর মানে একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা করার জন্য হচ্ছে সুরা এখলাস লামিয়ালি দলামি উলাদ তিনি সৃষ্টি করেন তিনি কাউকে জন্ম দেন নাই কেউ তাকে জন্ম দেন নাই তিনি সবাইকে বরঞ্চ সৃষ্টি করেছেন তো আল্লাহ তালা সুরা নিসার আরো বলছেন তাদেরকে 
لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون مسيح عيسى عليه السلام الله باندا خوار كتره قطبا فرشتا زارا الله غنشتا تارا كيوي الله باندا خوار كتره كخونو ديدا دونده تاكينا كخونو تادر اپتيني كخونو تارا ديموت پسند کرنا كخونو تادر لات جهاينا جا امير عارك جنو عبادت كربو كنا اي غربو هنكر تادر ناي تارا الله عبادت كرا جنو ايك پاي خارا ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا क्यों जो दी अल्लाह इबादत करते और शिकार करे निजेर गौर बहुंग कर देखा निजेर बढ़त तो जाहिर करते चाहे और गौर बहुंग कर प्रदर्शन करे ताले अल्लाह ताला शबाई के अल्लाह सामने एक दिन जमाए कर बिन इर हिजाम निभें एक बारे अल्लाह ताला अच्छन अकान सूरा अल्बा करार एक्शन सोलोथे के एक्शन शत्रों नंबर आय وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون أرى ترى بولي إذا الله شنطان هيك سيك جان الله يقول شنطان برهن كوريتشن تني كتو بوبيت رأيقول تكي برنجو أسمان زميني زاكي سواسي شبي تاري مالكانا تار أدينه شباي تار كاسي ماتا نتو كوري عبادت كوري بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون أسمان زمين كي تني شابة بطم سيشتي كوري چن تارا كي كيو سيشتي كوري نيكون دين چلو نا آر دخوني تني كون كادر فائسالا كارين تني شدو بولي دين هوي جا آر تخون هوي جا سورة توبار تريشتم رأية الله تعالى بولين وقالت اليهود وغير نبن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون يهدي رب الله وزير حجن الله رجل أركستان رب الله مسيح حجن الله رجل إذا تدر مخير كتها دابي ماترو تدر پور بدارا كافر هوئي گئي چلو تدر كتها قولو كي تارا اتشارن كرسي باري بار ريپيت كرت چه ماترو अल्लाह तादर की धंक शुक्रुन कतो अन्ना तोहमत अन्ना अपुबा तला अल्लाह रूपरे चालिए दे ये परे अल्लाह तला सुराल माय दर शत्रुन ब्रायते बोलचन लक़द कफ़र अल्लाह दीन कालु इन्ना अल्लाह हु अल मसीह हुब्न मारुयाम जरा बोलो जे अल्लाह कुचन मसी इब्न मारियम तीनी आशुल अल्लाह अल्लाह के इलार आशने ईसा अल्लाह सल्लम के निबोशिया चे एक आज़ार कुल्लो तारा कुफरी कुल्लो बोशलो कुल फ़ामियम लिकुमिना अल्लाह शैयन इन अरादाइन हो लिकल मसीह हबन मारियम व उम्मा हु व मन फिल अर्द जमिया वलिल्लाहि मुल्कुस्समावाती वल अर्द व मा बेइनहुमा यखलुकुमा यशा वल्लाहु अला कुल शैयन कादिर अपनी बोले दिन है नो भी मोहम्मद जानी दिन दुनिया मानुष के जे शेदीन जो दी अल्लाह कोनो समय चान मासी इब्ने मारियम के ईसा लाल समर शंतन के बातार माँ के जो दी अल्लाह कोनो समय धांचो करते सन आज़ाब दीते चान तादेक के शेष करी दीते चान दुनिया समस्त मानुष के अल्लाह हल्ला करी देन के आसे तादेक के ठेका भी क्यों नहीं आर सम आकार जो मिनी समस्त मालिक शकल किसी रूप अर्थ नहीं खोमता रखें। लक़द कफ़र अल्लादीन कालु इन्न अल्लाह हुए अल मसीह हुब्न मारियम। सुराल माय दर बहुत तुत्ती के पास तुम बराए थे अबार अल्लाह ताला बोलचन। सारा निश्चय कुफरी कुल लो जरा बोले अल्लाह हुच्चन मारियम इर शंतन मसीह ईसा हुच्चन अल्लाह। وقال المسيح يا بني إسرائيل عبد الله ربي وربكم إنه ما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار مسيح عيسى عليه السلام شيان كي بولك تشن شنو تني بولك تشن هي بني إسرائيل أما الرب أبن تمادي رب الله एकमत तारीबादत करो, 
আর মনে রেখো তিনি আরো বলে গেছেন যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরীক করে তাহলে আল্লাহ তালা তার জন্য জান্নাতকে হারাম করে দিয়েছেন আর তার ঠিকানা হচ্ছে জাহান নাম আর এই জালিমদের জন্য কোন সাহায্যকারী কেউ থাকবে না لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه وما من اله الا اله واحد নিশ্চয় তারা কুফরি করলো যারা বলল আল্লাহ হচ্ছেন তিন জনের একজন আর এক আল ইলাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই ওয়া ইল্লাম ইয়াতাহু আম্মা ইয়াকুলুনা লা ইয়ামাসান্না আল্লাযিনা কাফারু মিনহুম আযাবুন আলিম তারা যে অন্যায় কথা বলে এটা বলা বন্ধ না করলে কাফেরদের উপরে অনেক কঠিন আযাব চলে আসবে আফালা ইয়াতুবুনা ইলাল্লাহি ওয়া ইয়াস্তাগফিরুনা ওয়াল্লাহু গাফুরুর রাহিম তারা কি এখনো তওবা করবে না আল্লাহর কাছে আর এই অন্যায় থেকে শিরক থেকে ইস্তেগফার করবে না গুনাহ maaf চাইবে না যদি চায় আল্লাহ তাআলা এখনো গাফুর এবং রাহিম আছেন সব maaf করে দিবেন অনেক দয়া করবেন রহমত দিবেন মাল মাসিহ ইবনু মারিয়াম ইল্লা রাসূল কদ খলাত মিন ক্বাবলিহি রুসুল ওয়া উম্মুহু সিদ্দীকা কানা ইয়াকুলান আত-তাম উনযুর কাইফা ইয়ুনবাইনু লাহুম আল আয়াতি সুম্মানযুর সুম্মানযুর আন্না ইয়ুফাকুন মাসিহ ইবনু মারিয়াম মারিয়ামের সন্তান মাসিহ তিনি একজন রাসূল ছাড়া আর কিছু না তার আগে এরকম অনেক রাসূল দুনিয়াতে আসছেন এবং চলে গেছেন আর তার মাও একজন অবশ্যই অত্যন্ত উঁচু মানের সিদ্দিকা খুব হাইয়েস্ট লেভেলের ইমানদার মহিলা তারা দুইজনেই মাবুদ হওয়ার কোনো জায়গা দখল করেননি তারা দুইজনেই মানুষ ছিলেন খাওয়া দাওয়ার খাইতেন যেভাবে অন্যরা খায় আল্লাহ কি খাওয়া দাওয়ার খান নাকি নো আল্লাহ হইতে পারেন না তারা এলা হইতে পারেন না আপনি দেখুন আমি তাদের জন্য কিভাবে কথাগুলোকে আয়াতগুলোকে পরিষ্কার করে করে বর্ণনা করছি বয়ান করছি দেখুন তারপরেও তারা কিভাবে অন্যায় কথা আমার দিকে চালিয়ে দেয় এখন আসেন এই কথা ঈসা আলাহ সাল্লাম দুনিয়াতে বলে গিয়েছেন কি না তিনি কি আল্লাহর বেটা না বেটা না এটাও বলে গেছেন এবাদত কার করবে সেটাও বলে গেছেন কিন্তু তারপরেও যারা তাকে আজকে মাহবুদ হিসাবে গ্রহণ করছে তাদের সঙ্গে তাদেরকে সহ ঈসা আলাহ সাল্লামকে আল্লাহ তালা সামনাসামনি বসাবেন হাসের ময়দানে সবাইকে রাখবেন আসো যারা বলছো যে ঈসা আল্লাহ সাল্লাম আল্লাহর সন্তান আর তার ইবাদত করেছ আর তিনজনের একজন আসো সবাই এখন তাদেরকে বসিয়ে ঈসা আল্লাহ সাল্লামকে সামনে নিয়ে এখন ঈসা আল্লাহ সাল্লামকে লক্ষ্য করে আল্লাহ তালা বলবেন সুরা মায়দায় আসছে একশো ষোলো থেকে একশো আঠারো ও ঈদ কল সেদিন আল্লাহ তালা ঈসা আল্লাহ সাল্লামকে ডেকে বলবেন হাসের ময়দানে হে মরিয়মের সন্তান ঈসা এদিকে আসো তুমি কি বলেছ লোকদেরকে যে আমাকে মানে তোমাকে আর তোমার মাকে এই কথা বলছো যে আমাকে আর আমার মাকে দুইজনকে মাবুদ বানাও আল্লাহকে বাদ দিয়ে দরকার নেই আল্লাহ আমাদেরকে মাবুদ বানাও এই কথা বলে আসছো তুমি আল্লাহ আপনি কত পবিত্র কিভাবে আমি এই কথা বলবো যে কথা বলার কোন হক আমার নাই এত বড় অন্যায় কথা আমি বলবো আল্লাহ আমি যদি বলে থাকি আল্লাহ আপনি তো সব জানতেন তাহলে তো আপনি জানবেন আল্লাহ আপনি আপনার এলমে কি আছে আমি এরকম কিছু বলেছি এমন কি আমি না বললে যদি আমার অন্তরে লুকাই রাখতাম এমন কিছু তাহলে সেটাও আপনি জানতেন আমার অন্তরে কি লুকায়িত আছে আর আমি তো জানি না আপনার অন্তরের ভিতরে কি আছে আল্লাহ আপনি তো সব জানতা সব জানেন আমার অন্তরের কাছে দিয়ে তো এরকম কোনো কথা ছিল না মুখে বলা তো দূরের কথা আপনি সমস্ত গায়ব সম্পর্কে জানেন লুকানোর কিছু নাই এখানে আমি শুধু এই কথাই বলেছি যেটার হুকুম আপনি আমাকে দিয়েছেন সেটা কি যে শুধু আল্লাহর ইবাদত কর যিনি আমার রব এবং তোমাদের রব আমার রব এবং তোমাদের রব সেই আল্লাহর ইবাদত করো 
আর আমি যতদিন তাদের মধ্যে ছিলাম আল্লাহ আমি চেষ্টা করেছি সাক্ষী হতে চেষ্টা করেছি তাদেরকে বোঝাতে এই কথাই বলতে আর যখন আপনি আমার কাছে আপনার কাছে আমাকে উঠাই নিয়ে আসছেন তখন তো আল্লাহ আমি আর কিছু জানি না আর ব্যাগ ভালো করার কোনো দায়িত্ব পালন করার আমার সুযোগ ছিল না আন্তর রাখিব আলহিম আল্লাহ আপনি তাদেরকে দেখেছেন অবজার্ভ করেছেন এটা তো সব আপনার নলেজে আছে আল্লাহ আমি তো আর কিছু জানি না আপনি সব কিছুর উপরে ক্ষমতা রাখেন আপনি সব কিছুর উপর আপনি সাক্ষী আছেন কোনোটাই আপনার দৃষ্টির বাইরে নয় আল্লাহ এখন এরা তো সব এই অপকর্ম করেছে আমি বুঝতে পেরেছি আমাকে মাবুদ বানিয়েছে আপনার সন্তান বানিয়েছে আমার এবাদত করেছে আমার মায়ের এবাদত করেছে আর কি না কি করেছে এত সেরে করেছে আল্লাহ এখন আল্লাহ আপনার খুশি আপনি যদি আজাব দিতে চান আটকাবে কি আপনাকে আপনার ক্ষমতা আছে এখতিয়ার আছে রাইট আছে আপনি নিশ্চয়ই আজাব দিতে পারবেন আর আপনি যদি মাফ করে দেন আল্লাহ তাহলে তো আপনি তো মাফ করতে গেলেও আপনার মাফ করারও ক্ষমতা আছে আপনাকে ঠেকানোর কেউ না কেউ চ্যালেঞ্জ করবেন না মাফ করেন কেন খামাকা কেউ বলেন নাই আর মাফ করতে হবে কি হবে না মাফ পাওয়া উপযুক্ত কি উপযুক্ত নয় এটাও আপনি সবচেয়ে বেশি বুঝেন আল্লাহ আপনার খুশি তার মানে বলেন বেশি করে শাস্তি দেন এটাও এক তরফা বলেন নাই কিছু আল্লাহর কাছে রেখে দিয়েছেন সব নবীদের দিলেই তো কিছু রহমত আছে দয়া মায়া আছে যে আল্লাহ চাইলে আপনি মাফ করতে পারেন এটা আপনার খুশি শাস্তি পাওয়ার উপযুক্ত আছে শাস্তি দিতে পারবেন কেউ ঠেকাতে পারবেন না আল্লাহ তালা পরে বলে দিয়েছেন আজকে আর কোনো কাজ কাজ হবে না যারা ইমান এনেছে আমল করে এসেছে তারাই না জাত পাবে যারা ইমান আনে নাই কোন আমল করে নাই তাদেরকে শাস্তি পেতেই হবে আজকে আর মাফের এরকম কোন সুযোগ নাই সেরে করে গেলে আল্লাহ মাফ করে দিবেন সমস্ত গুণা আল্লাহ তালা মাফ করবেন কোন গুণা মাফ করবেন না কখনো মাফ করবেন না হার মাল হিল জন্ম জন্ম কে হারাম করে দিবেন তার কেয়ামতের দিন কি কথা হবে এই কথা হবে এই কথা এত মারাত্মক কথা একটি হাদিসি এসেছে ওই যে ঠিক নয় মানব সন্তান আমাকে গালিগালাস করে আল্লাহকে কেমনি গালিগালাস করে তার ব্যাখ্যা আমার সন্তান আছে আমার একটা ছেলে আছে অথচ আমি হচ্ছি আহাদ এক অদ্বিতীয় আল্লাহ মাবুদ সমাজ সমস্ত কিছু মুখাফিক্কিহীন আমার আমি সন্তানের মুখাফিক্কি না আমার সন্তানেরও দরকার নাই আমার পিতা নাই মাতা নাই আমার ছেলে নাই মেয়ে নাই আর আমার সমকক্ষ কেউ নাই এগুলো জানার পরে আমার ব্যাপারে এরকম কথা বলে এটা গালির মতো হয়ে যায় আল্লাহ সানি আল্লাহ বলে এই কথা বলা মানে আমাকে গালি দেওয়া আরে হাদিসে এগেইন সহি বোখারিত এসছে নবী করিম সাল্লাহ বললেন আল্লাহ কষ্টকর কথা শুনে সবর করতে পারে এই রকম আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নাই কেমনে তারা বলে আল্লাহর ছেলে আসে একটা এরপরে আল্লাহ তাদেরকে কত রেজিক দান করেন কত সুস্থতা দান করেন কোরআন শরীফে কত প্রায় শেষ হয়ে গেছে আমি শেষের দিকে চলে আসি এখন হাজির শরীফ থেকে আর দু একটি কথা যোগ করতে হবে হজরত ঈশা আলাহ সাল্লামের জন্ম হয়েছে বাইতু লাহান বিভিন্ন ইতিহাসের মধ্যে আসি ইমামিন কাসিন রহমতুল্লাহ উল্লেখ করেছেন বাইতুল আহম বাইতুল মাহদেশের পাশে যেটাকে তারা বলে বেতাল হ্যাম আর বিতে হলো বাইত লাহাম সেখানে ওনার জন্ম জায়গা এই উপলক্ষে 
কিছু জরুরি কথা আছে সেই কথা থেকে যাওয়ার আগে আরেকটু রয়ে গেল কোরআনের কথা যে সুরা আলে ইমরানের আটচল্লিশ থেকে চুয়ান্নতে আমরা আসি যে উনি আল্লাহকে উঠাই নিয়ে গেলেন ওই জিনিসটা বাকি রয়ে গেছে স্বতন্ত্র শুরু হয়ে গেল উনি যখন নবী হলেন দাওয়াত দিলেন ওনার বয়স তখন তেত্রিশ বছর নবী আর একটু আগে হয়ে গেছেন তেত্রিশ বছর বয়সে নবীতে দায়িত্ব পালন করছেন তখন এই মুহূর্তে তিনি ইত্যার পাইলেন যে ইহুদি সম্প্রদায়ের কিছু ওনার উপর ইমান এনেছে মেজরিটি ওনার বিরুদ্ধে চলে গেল তারা ষড়যন্ত্র শুরু করলো এবং তারা তৎকালীন শাসককে বললো এই একটা ফিটনাবাজ আমাদের সমাজে আছে একে সুলিতে চড়িয়ে হত্যা করতে হবে তাহলে আমাদের সমাজে শান্তি থাকবে এর কারণে সমাজে অশান্তি সৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে অনেক কাহিনী ওনার বিরুদ্ধে বলে বলে তৎকালীন বাচ্চার কান খাড়া করলো এবং তাকে দিয়ে ওনাকে হত্যার ব্যবস্থা করলো উনি চার পেলেন তখন তিনি তার যারা হাওয়ার ইন সাহাবির মতো ঘনিষ্ঠ যারা ছিলেন তাদেরকে বলেন যে আমাকে সাহায্য করতে কে রাজি আসো হাওয়ার ইউন তারা বলল আমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে আপনাকে সাহায্য করব আমরা আল্লাহ সাহায্যকারী হয়ে গেলাম আমরা ইমান এনেছি আল্লাহর প্রতি ওর সাথে আপনি সাক্ষী থাকেন ইন্না বে আন্না মুসলিম আমরা সবই মুসলিম হয়ে গেলাম তারা ঈসা আসলাম উম্মতরা কি মুসলিম মুসা আসলাম উম্মতরা কি মুসলিম খালি মোহাম্মদ সাল্লাম উম্মতরা মুসলিম না যারা সহি নবীর উপরে ইমান রাখে সহি তরিকার উপরে থাকে তারা সবাই মুসলিম ওকে বিরুদ্ধে হত্যা করার জন্য আল্লাহ তালাও তাদের সহযন্ত্র মোকাবেলায় পরিকল্পনা করলেন আর আল্লাহ পরিকল্পনা অত্যন্ত উত্তম অনেক উত্তম তারা কি পরিকল্পনা করলো যে তাকে ওনাকে হত্যা করতে হবে আল্লাহ রবুল আলমিন ওনাকে উঠায় নিয়ে গেলেন কিভাবে নিয়ে গেলেন তিনি একদিন যখন টের পেলেন যে ওনার সময় এসে গেছে সীমা লঙ্ঘন অনেক বেশি করে হচ্ছে ওনাকে উঠিয়ে নেওয়া হয়ে যাবে আল্লাহ তালা পক্ষ থেকে তিনি ইশারা পেয়েছেন তিনি সবাইকে ডাকলেন ওকে ডেকে বললেন ওনার বারো জন হাওয়ার ইউন ছিল বারো জনের কথা এসেছে এই বারো জন হাওয়ার ইউন একসঙ্গে জমা হলো তাদেরকে তিনি ডাকলেন এই তা এই কথাটা শোনার আগে আমরা সুরা নেসার একশো পঞ্চান্ন থেকে একশো উনষাট নম্বরে চলে যাই আল্লাহ তালা এখানে বলছেন তার আগে আলী ইমরানে আমরা শুনেছি আমার কাছে উঠাবো আপনাকে পবিত্র করে রাখবো কাফরিদের কাছ থেকে আর যারা আপনাকে অনুসরণ করবে কেয়ামত পর্যন্ত কাফরিদের উপরে তাদেরকে আমি সম্মান দিয়ে রাখবো একশো <laughs> চুক্তি লঙ্ঘন করলো তাদের কাছে কৃত ওয়াদা লঙ্ঘন করলো কুফরি করলো আল্লাহর আয়াতের সঙ্গে অনেক নবীকে হত্যা করলো অন্যায় ভাবে এবং তারা অন্যায় কথা বললো আমাদের অন্তর সুরক্ষিত আছে বরং তাদের অন্তরকে কুফরি দিয়ে আল্লাহ তালা দিয়ে সিল মেরে দিয়েছেন কাজেই তারা ইমান আনলো না অল্প ইমান আনলো ঈসা আলাহ সালামের উপরে বাকি ইহুদিরা বনি ইসরায়েলের মেজরিটি ওনার বিরুদ্ধে কুফরি করলো এই কুফরির কারণে আর মরিয়ম আলাহ সালাম ব্যাপারে অন্যায় তহমত দিল যে তিনি জেনা করে সন্তান পেটে এনেছেন অকাউলিহিম আরো বলল ইন্না কাতাল লাল মাসি হাইসাব না মারিয়াম রাসুল আল্লাহ আরো অন্যায় কথা তারা বলল যে আমরা মাসি ঈসাকে হত্যা করেছি 
মরি আমার ছেলেকে শুলে চড়িয়ে মৃত্যু মৃত্যুদান করে ফেলেছি তাকে হত্যা করে ফেলেছি আল্লাহ রাসুলকে তারা হত্যা করেছে আল্লাহ তালা বলেন তারা কখনো তাকে হত্যা করেনি তারা কখনো তাকে সুলিতে চড়াইনি বরঞ্চ তাদের তারা কনফিউজ হয়ে গেছে তাদের মধ্যে কনফিউশনকে বাংলা কি বলে দ্বিধা দ্বন্দ্বে পড়ে গেল হ্যাঁ তারা দ্বিধা দ্বন্দ্বে পড়ে গেল যারা ওনার ব্যাপার ইখতালাফ করলো যে ঈসা আল্লাহ সাল্লামকে কি করেছে কেউ বললো হত্যা করেছে কেউ বললো বা তিনি আল্লাহর সন্তান কেউ বললো তিনি যারার সন্তান এই সমস্ত কথাবার্তা তারা যেগুলো বলে তিনি আবার তিন দিন পরে আবার যে দুনিয়াতে ফেরত আসছেন চল্লিশ দিন পরে এসেছেন কত কথা বলল এইগুলো সব তারা সবার সন্দেহ অন্যায় ধারণা বসত তারা সব অন্যায় কথা বলছে ওমা কাতাল হুইয়া কি না নিশ্চিতভাবে আল্লাহ তালা বলছেন তারা কখনো তাকে হত্যা করেনি বা রাফাহুল্লাহ হইলাই আল্লাহ তার কাছে তাকে উঠিয়ে নিয়ে গেছেন আল্লাহ এটা করতে সক্ষম কিভাবে উঠিয়ে নিয়ে তিনি তা জানেন তিনি অনেক জ্ঞানী এখন কিভাবে আল্লাহ তালা উঠিয়ে নিয়ে গেলেন সেই কথা এসছে যে তিনি দুইটা রেওয়ায়ত আসছে তফসির ইবনি কাথিরে ইমাম ইবনি কাথির রহমতুল্লাহ আলাই হাদি কোরআন শরীফে এরকম আসছে যে আল্লাহ উঠিয়ে নিছে আর আরেকজনকে আল্লাহ তালা ওনার চেহারা দিয়ে ওনার মতো করে বানিয়ে ফেলেছেন আর তাকে সুলিতে চড়ানো হয়েছে আর যারা সুলিতে চড়িয়েছে ওনার মতো দেখা যায় আর উনি যে উঠে গেছেন চলে নিয়ে গেছেন এটা তারা দেখেনি তারা মনে করেছে ইসা আল্লাহ সাল্লামকে সুলিতে চড়ানো হয়েছে কিন্তু আল্লাহ তালা ওনাকে নিয়ে গেছেন আর আরেকজনকে তার চেহারা দিয়ে তার আকৃতি দিয়ে পরিবর্তন করে দিয়েছেন এই ব্যাপারে যে রেওয়াজগুলো আসছে তার দিয়ে একটা আপনারা শুনেন ঈসা আলাহ সাল্লামের বারো জন সাহাবিকে বা হেওয়ারিকে তিনি বসলেন এসে বললেন দেখো তোমরা তো টার পেয়েছো আমাকে হত্যা করার জন্য বাদশাহ ফায়সালা করে ফেলেছেন এদের ষড়যন্ত্রের কারণে আল্লাহ তালা আমাকে বলেছেন তিনি আমাকে উঠাই নেবেন তো আজকে রাত্রে তিনি আমাকে নিয়ে যাবেন তো তিনি নসিহত করলেন তোমরা কি করবে না করবে কিভাবে দায়িত্ব পালন করবে হ্যাঁ কোনো কোনো রেওয়াতে আসছে তিনি বললেন যে আমাকে উঠিয়ে নিয়ে যাবেন আল্লাহ তবে শর্ত হল যে তোমাদের বারো জনের একজন কে আমার চেহারা ধারণ করার জন্য তৈরি আছো আমাকে উঠে নেওয়ার সাথে সাথে পাশে দিয়ে যখন তারা ঢুকবে পুলিশ সহ বাদশাহ লোকজন ধরার জন্যে তখন সে আমার চেহারা পেয়ে যাবে তাকে ধরে সুলিতে চড়ানো হবে আর এই কারণে সে তুমি যে আমার চেহারা নেওয়ার জন্য রাজি হবে যে ব্যক্তি আল্লাহর পক্ষ থেকে আল্লাহ তালা তাকে জান্নাতের ফায়সালা বরাদ্দ করে দিবেন কে আছো তাদের মধ্যে সবচেয়ে কম বয়সের নজওয়ানটা রাজি হয়েছে এবং যখনই তারা ঢুকতেছে ওই মুহূর্তে তাদের একটু ঘুম পেয়ে গেল এদের সবার এই সেকেন্ডের মধ্যে ছাদের উপরে ছোট্ট একটা ছিদ্র হয়ে গেল আল্লাহ তালা এক টুকরা মেঘ পাঠিয়ে দিলেন ঈসা আল্লাহ সাল্লাম মেঘের মধ্যে বসলেন আর সময় করে আল্লাহ তালা ওনাকে আসমানে নিয়ে গেলেন আচ্ছ খুলে গেল এই মতো ওরা ঢুকে গেছে ঢুকে দেখে যে এই একজন দেখা যায় ঈসা আল্লাহ সাল্লাম মতো তাকেই সুলিতে চড়ানো হয়ে গেল আর তারা কনফার্ম হয়ে গেল যে ঈসা আল্লাহ সাল্লামকে সুলিতে চড়ানো হয়ে গেছে এই একটা রেওয়ায়ত আরেকটা রেওয়ায়ত আছে যে স্বেচ্ছায় নয় বরং তিনি তখন বলেছিলেন যে তোমাদের মধ্যে এমন আছে যে লোক আমার উপরে ইমান আনার পরে আমার উপর থেকে সে ইমানকে হারিয়ে ফেলবে মোরতাদ হয়ে যাবে এবং দুনিয়ার অল্প পয়সার বিনিময়ে আমাকে বিক্রি করবে মুনাফেক হয়ে যাবে গাদ্দারি করবে ওকে বাদ্দারি গাদ্দারি করে করে সে আমার কথা বলে দেবে তা এরকম করে একজনকে ধরে নিয়ে গেল তারা ধরে নিয়ে তাকে অনেক পিটাতে থাকলো ঈসা আলাহ সাল্লাম কোথায় আছে কিভাবে আছে কার কাছে আছে তো সেকে তখন সে বলার জন্য রেডি হচ্ছে আর তার বলে দিছে ঠিক আছে আমি বলে দেবো কোথায় আছে এরকম আর এই 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 কথাবার্তা বলার সময়ই এক পর্যায়ে সে ভিতরে ঢুকছে যা চলো আসে দেখাই দেয় এই যেই ভিতরে ঢুকছে ঈসা আলাহ সাল্লামকে আল্লাহ উঠিয়ে নিয়ে গেছেন 
আর ওই তখন ওই মুহূর্তেই আল্লাহ তালা তাকে তার চেহারা ঈসা আলাহাম চেহারা বানিয়ে দিয়েছেন গাদ্দারটার চেহারা মুনাফেকটার চেহারা আর তাকে ধরে তারা তখন সুলিতে চালাচ্ছে সে চিৎকার করে বলছে আমি তো তোমাদেরকে দেখাইতে আসছি আমি তো ঈসা না আমি তো অমুকের ছেলে তো অমুকের ছেলে কোনো কথাই শুনছি না তাকে চড়াইয়ে দিল সুলিতে চড়িয়ে দিল সুলিতে চড়িয়ে দেওয়ার পরে তখন তাদের মধ্যে ইহুদিরা বলল যে বা এই এখন খ্রিস্টানরা পরবর্তী পর্যায়ে যারা ইমানদার ছিল এই হাওয়ার ইন্ডা তারা তো বুঝতে পেরেছে একজন যদি ওই দলে গিয়ে থাকে সে ছাড়া বাকিরা জানো যে তিনি আসলে হক নবী আল্লাহর সন্তান না আল্লাহ তাকে বিনা পিতা সৃষ্টি করেছেন এই সংখ্যা এই রকম এক দলই খ্রিস্টানদের মধ্যে হয়ে গেল আরেক দল হয়ে সে বলল যে না উনি স্বয়ং ঈসা আলাহ সাল্লাম আল্লাহর সুরত ঈসার সুরত ধরে আল্লাহ নিজে আসছিলেন এক পর্যায়ে ষোলোতে চলে তিনি চলে গেছেন এখন আর তৃতীয় গুপ বললো যে না আল্লাহ তো আসেন তিনি নামেন নাই জমিনের মধ্যে তিনি উপরেই আসেন জমিনে পাঠিয়েছেন ওনার ছেলেকে সে ছেলে কিছুদিনের মধ্যে আমাদের এখানে থেকে আমাদের গুণাটানা সব মাফ করা দায়িত্ব নিয়ে দুনিয়া থেকে তিনি চলে গেছেন এই তিন রকমের দল তারা হয়ে গেল ওকে ওই যেই ব্যক্তি গাদ্দারি করবে তার ব্যাপারে তিনি বলে গেলেন আল হাক্কু লাইকা ফারান নাবি আহাদুকুম এই আমার উন্মতের একজন তোমাদের মধ্যে আমার ব্যাপারে কুফুরি করবে এবং ইসালামের জন্ম হয়েছিল কোথায় সেই কথা আমরা বলছিলাম বাইতামের মধ্যে ওনার ব্যাপারে উনি দেখতে কেমন নবী করিম সাল্লাম ওনার আকৃতির বর্ণনা করেছেন যে ওনাকে দেখতে মনে হবে যে একজন মিডিয়াম গড়নের মানুষ চোখের মধ্যে মুখের মধ্যে গোষ্ঠ একটু কম গায়ের রং কিছুটা তামাটে একদম সাদা না আবার কালো না শ্যামলা কিন্তু একটু লালচে শ্যামলা একটু তামাটে রঙের আর চেহারাটা খুব বড় আর চুলগুলো ওনার এই দুই দিক থেকে নেমে এসে কানের লড়ি পার হয়ে এতটুকু এবং সুন্দর করে সেতি কাটা আছে তারা ঈসা আলাহ সালাম ছবি বানান খেতে এইভাবে বাইবেলে একই তরিকা আছে বাইবেল কোরআন এখানে মিলে গেছে ওকে এরপরে ঈসা আলাহ সাল্লাম এই বর্ণনার পরে আমরা চলে যাবো লাস্ট পয়েন্টের দিকে অলমোস্ট যাচ্ছি আমরা আমি জানি সময় বেশি হয়ে গেছে কিছু শর্টকার করে যাচ্ছি ঈসা আলাহ সাল্লাম এখন আল্লাহ তালা হেফাজতে আসেন তেত্রিশ বছর বয়স ছিল যখন তিনি সেখানে চলে গিয়েছেন এরপরে ভ্যারি সুন কেয়ামতের আগে আল্লাহ তালা ওনাকে নিয়ে আসবেন ঈসা আলাহ সাল্লামের দুনিয়াতে আগমন কেয়ামতের অন্যতম প্রধান একটা আলামত নিদর্শন এবং উনি আসার পরে দুনিয়ার বয়স আর বেশি দিন থাকবে না উনি আসবেন কোন সময় যখন দাজ্জাল পৃথিবীতে আসবে সে চল্লিশ দিনের জন্য আসবে দাজ্জালের অস্তিত্ব কদিন থাকবে চল্লিশ দিন পৃথিবীর এক মাথা থেকে আরেক মাথা চল্লিশ দিনে ঘুরে বেড়াবে সে ঘুরে বেরিয়ে মক্কা বৈদিন ঢুকা চাষা করবে পারবে না সর্বশেষে সে বাইতেল মাকতাসের দিকে যাবে ওইখানে তারা দখলকারী আছে তারা সবাই তার সঙ্গ দেবে তারা কারা বুঝতে পারছেন তারা সঙ্গ দেবে তাদের দল নিয়ে সে রেডি আছে লড়াই করবে ঈসা আলাহ সাল্লামের সঙ্গে তখন আল্লাহ তালা ঈসা আলাহ সাল্লাম আসার আগে ইমাম মাহাদিকে তখন দুনিয়াতে পাঠাবেন ইমাম মাহাদি ইমাম হিসাবে নাজিল হবেন না একদম সাধারণ মানুষ হিসাবে আসবেন ছোট বাচ্চা বড় হতে হতে কিছু দিনই এলেন টেলেন শিখবেন কিন্তু এত বেশি ভালো হাই লেভেলের কোয়ালিটি একদিনে হবে না প্রথম থেকে উনি এত সিরিয়াস থাকবেন না মোটামুটি একদম সাধারণ মুসলমানের মতোই এক রাত্রে আল্লাহ তালা ওনাকে দিয়ে কিছু এবাদত করিয়ে ওই দিন ওনার ভিতরে বিরাট চেঞ্জ হয়ে যাবে এবং তিনি সাংঘাতিক উঁচু মানের মর্যাদা অর্জন করে ফেলবেন এবং তিনি তখন দেখবেন দাজ্জালের ফেতনা শুরু হয়ে যাচ্ছে তার আগে পৃথিবীর মানুষ বেইমান হয়ে যাচ্ছে মুসলমানরা তাদেরকে ভিতরে তিনি দাওয়াতি কাজ করবেন তার বিয়ের কাজ করবেন তার স্কিয়ার কাজ করবেন সবাইকে নিয়ে তিনি এই ফাঁকি দিয়ে করতে করতে দাজ্জাল চলে আসবে তিনি তার পাবেন দাজ্জাল চলে আসছে এখন ঈসা আলাহ সাল্লাম আসবে ঈসা আলাহ সাল্লাম আসার আগে সিরিয়ায় মুসলমানদের অস্তিত্ব সেখানে তিনি নেতৃত্ব দিবেন ইমাম মাহাদি এবং তারা অপেক্ষা থাকবেন যে কোন দিন সময় হয়ে গেছে দাজ্জাল যেহেতু এসে গেছে ঈসা আলাহ সাল্লাম এখন চলে আসবেন অ্যানি ডে তারা অপেক্ষা থাকবেন আর এই সময় হঠাৎ করে ফজরের আজানের সময় বা একটু আখ্যান দিয়ে 
ইজবাস আল্লাহুল মাসিহ ইবন মারিয়াম আল্লাহ তাআলা তখন ঈসা মাসিহ আলাইহিস সালাম কে দুনিয়াতে পাঠানোর फैसला করে ফেলবেন ফায়ানজিল ইনদা আল মানারাত আল বাইদা শারকিয়ে দামেশক দামেশকের দামেশক শহরের পূর্ব দিকে মসজিদের বা ওখানে যে সাদা মিনারেট আছে ওই মিনারেটের উপরে তিনি নামবেন কিভাবে নামবেন বাইনে মাহরুদাতাইন দুইটা দুই পিস কাপড় পরে এক পিস নিচে আরেক পিস উপরে সিলাই বিহীন এহরামের কাপড়ের মত হয় থ্যাঙ্ক ইউ যেটা আপনি দেখবেন যে ওনার গায়ে পোশাক কিন্তু তারা এইভাবে দিয়ে বানায় এটাও কিন্তু বাইবেলের সঙ্গে কোরআন মিলে গেছে এই রকম পোশাক পরে নামবেন ওয়াদিয়ান কাফাইহি আলা আজনে হাতে মালাকাইন দুইজন ফেরেশতার কাঁধে করে এভাবে তিনি নামতে নামতে আসবেন যেদিন ফেরেশতা আমাকে ল্যান্ড করিয়ে দিবেন মিম্বারের মেহরাবের মধ্যে এরপরে তুমি আস্ত করে নিচে নেমে আসবেন ইদা তাতা রাসুহু কাতর যখন উনি মাথাকে একটু নিচু করবেন মনে হলো কেবল গোসল করে এসেছেন বাতাটা ভালো করে মোছা হয় নাই টপ টপ করে একটু পানির ফোঁটা পড়বে এটা কেন জানেন যখন তিনি শেষ রাতে যে রাতে উনি আল্লাহ উঠে নিয়েছেন ওই রাতে আল্লাহর কাছে যাওয়ার জন্য তিনি গোসল করে এসেছেন হাওয়ার ইনটা বসে আছে ফাইনাল বিদায় দেওয়ার জন্য তাদেরকে বিদায় দিবেন তারা ইন্তেজার করছে সিটিং রুমে তিনি ভিতরে গিয়ে ওনার গোসল টোসল সেরে আসছেন ভালো করে তাড়াহুড়া করতেছেন সময় কম মাথাটা ভালো করে মোছা হয় নাই আর লম্বা চুল তো পানি বেশি ধরে রাখে যখন আসছেন তাদের কাছে তখন পানি পড়ছিল আল্লাহ তালা ওইটা ধরে রাখবেন আল্লাহর ওখানে গিয়া ওই ওখানে এই দুনিয়ার সিস্টেম কাজ করবে না আরেক সিস্টেম সেখানে যেভাবে গেছেন সেভাবেই আছেন তেত্রিশ বছর বয়স তেত্রিশ বছর হালতেই থাকবেন তিনি বয়স আর বাড়তেছে না ওনার বয়স আটকে আসে কি কুদরত আল্লাহ দেখছেন এই সব দেশে কোনো কোনো গাছ আছে তিনশো বছর দুইশো বছর গাছ এতটুকু সাইজ হয়ে আছে এগুলো কি জানি বলে হ্যাঁ বন বন সাই বন যায় বন যায় আশাই বন সাই দেখছেন নাকি এগুলো কোনো কোনো পার্কে আছে একশো বছরের গাছ এতটুকু সাইজ এগুলো কেমনে কায়দা করে ছোট করে থয় তো দুনিয়ার মানুষ এগুলো করতে পারে তো আল্লাহ তালা কুদরত অনেক বেশি আল্লাহ যদি মানুষকে এতটুকু দিয়ে করাইতে পারেন তো আল্লাহ নিজের কুদরত যেটা নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন সেটা তো কোনো সীমা নাই এই সাল্লা সাল্লাম এই বয়সে থাকবেন সেখানে তিনি যখন নামবেন পানি যেন ফোটা পড়ছে এরকম মনে হবে ওয়াই দ্বারা ফাহু তা হাত দ্বারা মিনু জুমান লোকলো লম্বা চুলগুলো একটু তো আছে যখন চুলগুলোকে একটু এরকম উঠাবেন এরকম করে বা মাথাকে এরকম করবেন একটু তখন ওই ফোটাগুলো একটু পড়বে যে এত উজ্জ্বল মনে হয় যেন মতির টুকরা পড়ছে এরকম দেখা যাবে হাদিসের কথা কিন্তু এগুলো নবী করিম সাল্লাম হাদিস থেকে আসছে এগুলো ওকে তারপরে কোনো কাফের যদি ওনার নিঃশ্বাস তার গায়ে লাগে সঙ্গে সঙ্গে মারা যাবে ওনার নিঃশ্বাস উদ্দুর যাবে যদ্দুর ওনার দৃষ্টির শ্বাস মাথা যায় এরপরে তিনি সিরিয়া থেকে মুসলমানদের নেতৃত্ব দিয়ে আবার সেখানে একটু অন্য হাদিসে আসছে উনি ওনাকে নামতে দেখেই মুসলমানরা বলবেন জি জি আপনি তো আল্লাহ নবী আসছেন প্লিজ আমাদের এখন একামত হচ্ছে বা একামত হবে আপনি আমাদের নামাজ পড়াইতে হবে ফজর নামাজ তিনি বলছেন ফালি ইউসাল্লি ইমাম হুকুম তোমাদের ইমাম নামাজ পড়াবেন আমি তার পিছনে নামাজ পড়ব এরপরে নামাজের পরে তিনি মুসলমানদেরকে রেডি করে এই দাজ্জালের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য লড়াই করার জন্য সবাইকে নিয়ে তিনি এখন এগিয়ে নিয়ে যাবেন ফিলিস্তিনের দিকে যাবেন যেতে যেতে তিনি তার দাজ্জালের মুখোমুখি হয়ে যাবেন এক জায়গায় ফিলিস্তিনি সেটা নাম হলো বাবু লুদ বাইতুল মাকদাসের কাছে একটা জায়গা আছে বাবু লুদ সেখানে গিয়ে তিনি তাকে মিট করবেন তাকে দেখার পরে অন্য হাজি এসছে যে সে এভাবে গলতে থাকবে তার অস্তিত্ব যেভাবে লবণকে পানির মধ্যে দিলে গলা শুরু হয়ে যায় তিনি বললেন খালি গললে হবে না আমার বর্ষার আঘাত দিয়ে তোমাকে আমি হত্যা করব এরপর ওনার বর্ষা ছুঁড়ে তাকে তিনি হত্যা করবেন অতপর তার সঙ্গী সাথে যারা আছে তাদেরকে মেয়ে মুসলমানরা সবাই মিলে তাদেরকে হত্যা করবে তারা তখন পাহাড়ের নিচে গুহার নিচে গাছের পেছনে লুকাবে পাথরের নিচে লুকা পেছনে লুকাবে তখন ফেরেস তারা বলবে 
মুসলমান থেকে লক্ষ্য করে তোমাদের দুশ্মন আমার পিছনে আছে পাথর বলবে আমার পিছনে আছে তাকে হত্যা করো শেষ করবে এরপরে শেষ করে এরপরে তিনি অন্য মুসলমান যারা দাজ্জালের ফেতনা থেকে নিজেকে দূরে রেখেছেন তাদের কাছে যাবেন তারা অনেক সাফার করবে খাওয়া দাওয়া বাদ দিয়া তারা দাজ্জাল থেকে বহু দূরে জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছে কারণ দাজ্জাল সে কোনো মুসলমানকে পাইলেই হত্যা করবে অথবা তার তার বান্দা বানিয়ে ছাড়বে তার ইবাদতের জন্য সে নিজেকে আল্লাহ বলে দাবি করবে তার উপর ইমান আনার জন্য বাধ্য করবে না হলে হত্যা করবে এই ভয়ে অনেক মুসলমান যারা বিভিন্ন জায়গায় লুকিয়েছিল অনেক কষ্ট স্বীকার করেছে তাদেরকে তিনি কথা বলবেন তাদেরকে মুছে দেবেন চেহারার মধ্যে সমস্যা কষ্ট দূর হয়ে যাবে এবং তাদেরকে সুসংবাদ দেবেন এত কষ্ট করেছে দাজ্জালের মোকাবিলা তাদেরকে তিনি জান্নাতের সুসংবাদ দেবেন এই শাহ আলাহ সালামের জার্নি দুনিয়াতে এভাবে থাকবে এবং তিনি কতদিন থাকবেন দুনিয়াতে এসে সেই কথা এসছে অন্যান্য হাদিসে কোনো কোনো হাদিসে তিনি কি নিয়ে ইসা আলাহ সালাম দুনিয়াতে কোন শরীর চালাবেন তিনি তো একজন আল্লাহ নবী তিনি কি করবেন তিনি এই নবীর আখরি নবীর শরীয়ত অনুযায়ী চালাবেন কারণ আখরি নবী আসার কারণে আগের নবীর শরীয়ত কি হয়ে গেছে মানসুখ হয়ে গেছে তারপরে আসবে তিনি দুনিয়াতে কতদিন থাকবেন কোন কোন রেওয়ায়তে বলে তিনি সাত বছর থাকবেন আর কোন কোন রেওয়ায়তে আসে তিনি চল্লিশ বছর থাকবেন এখন এই দুটো নিয়ে ফয়সালা হয় নাই কোন হাদিসে সাত কোন হাদিসে চল্লিশ যদি যারা চল্লিশ বলেছেন সেটাকে জোগাড় করতে হলে সেটা বুঝতে গেলে একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যায় যে তিনি আগে যখন চলে গিয়েছিলেন দুনিয়া থেকে তখন বয়স ছিল কত তেত্রিশ আর এরপরে সাত যোগ করলে কত হয় চল্লিশ এই অর্থ নিলে তো ওই মতামতটাই ক্লিয়ার হয়ে যায় তারপরেও মাত্র সাত নয় এরপরে তিনি চল্লিশ থাকবেন বলেই অনেকেই এটাই মতামত নিয়েছেন দুটোর পক্ষে হাদিস এসেছে যাই হোক ফয়সালা আল্লাহ তালার হাতে যে তিনি কিভাবে ওনাকে কতদিন রাখবেন এরপরে তখন ওনার সময় আল্লাহ তালা এত বরকত দিবেন জমিনের মধ্যে এত ফসল হবে এত সুন্দর বৃষ্টিপাত হবে সমস্ত জমিন ফলে ফসলে সুশোভিত হয়ে যাবে এমন কি পাথরের উপরে বীজ ফেললেও ওখান থেকেও ফসল বেরিয়ে আসবে এভাবে বহুদিন থাকবে আর কোনো কাফের থাকবে না সমস্ত কাফেরকে নিধন করে দেওয়া হবে তখন শুধু মোমেন্ডাই থাকবে এত বরকত হবে জাকাত নেওয়ার কেউ থাকবে না এইভাবে আল্লাহ তালা এক পর্যায়ে ওনাকে দুনিয়া থেকে নিয়ে যাবেন স্বাভাবিক মৃত্যু হবে মৃত্যু হওয়ার পরে ওনাকে কোনো কোনো রেওয়াইতে পাওয়া যায় রেওয়াইতের ব্যাপারে একটু হাসান বলছেন কেউ সহি বলেছেন কেউ দয়ীব বলেছেন যে ওনার ওনার দাফন হবে মসজিদে নবাবিতে নবী করিম সাল্লাহামের পাশে ওনার দাফন হবে এবং ওখানে তো দুইজন সাহাবি আছেন আর ওই জায়গায় একটা কবরের জায়গায় খালি আছে এটা বাস্তবতার সত্য এবং সবার ধারণা ওখানে আল্লাহ তালা ঈশা আল্লাহ সাল্লামকে কবর দেওয়ার ব্যবস্থা করবে